Hi. Good evening. Good evening. Okay, Namak Todaga Namali chapter to Pratega than the Chinale Namakuana is simple it, Padina or Mark Wang and Petia. Uri chapter, Valer is simple on it. Yanning Alamuni two, two and a half hours on NCR till Motam concept to Golam Parium. Namalu Patunu roll of questions on Jew. Engine Namala Chain and the Chinadi Namala, human male female reproductive system. Uh, menstrual cycle, gametogenesis, we will ask some questions. After that, we will ask fertilization. We will ask that plan. So, we will ask that question. We will ask a chapter in the chapter. We will ask that question. 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 Perfectly in the end, concentrate it on a class. A little ready, okay, let a sound okay, video okay, and a angle on the thumbs and a chain. Okay, and a sound to make a video okay, and angle on the thumbs and a go. Okay, Maklena Makota Gale. Okay. We human beings and we have sentence plus two biology sentence. human beings are sexually reproducing viviparous animals. Okay, we have to viviparous animals. Sexually reproducing viviparous animals. Okay, we have to say that 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 we have to viviparous plants in a kurucharena okay planting that the vivi paris animals are on a kangaru kalanare mangroves and the mangroves and on a candle card a galanda candle card a galia number of the mangroves e mangrove will e plant i reckon you are you okay and just to the work or e plant in a r can give you e plant in the parent on the ningle plus one il padi chavu plant on ningle plus one il padi chavu plant on yani figure it either on a plant by angry important idla for example, I turn the English plant in a course of each other. Anyone can answer this question. Okay, he planted either fruit on either garnish other than a seedling on a garnish other. Either any plant. Paramakal, either any plant. Anyone. Ningle Padicha than a botany very chapter in English. For example, I did the Padicha and either an archangelum parian petto figure in English textile lasso. Ningal Kanaka and Ningal Padichur Kantel card in day, the over example of Ningal the participant. Very good, Puja. Rise of four, either rise of four, Ningal example I participate, numatophores in example I participate, numatophore normal, breathing roots, breathing roots, and Ningal participate, negatively geotropic roots in rise of four, Avisinia, and the copper in the numatophores in example I Ningal participate. So Namaka Dodangale, Namal Vivi Paris plants. Parija Pedato, Kantel Cardigal and Namal Parija Pedato. So Namalke chapter like entry along. Namal first paragraph like one. Namal chapter lagi particular different reproductive events on Uru. Namal reproduction of Vithyasta eventical on the English chapter totally Parija Pedatana. So E. R. Eventical Cardinal each chapter by Indi. Okay, E. R. Eventical and a mere explanation on the Namal chapter like under the Unamata the other event a gametogenesis on gametogenesis and Varnale in the Nedartha Tile. Birth of gametes. And then birth of gametes are the gametogenesis and the gametogenesis is a type. How many types of gametogenesis is a type? That is very simple. One is spermatogenesis, two is oogenesis. Spermatogenesis and oogenesis. Okay, this is the two types of organic. Gametogenesis is the two types of organic. Gametogenesis Nadakuna Avevate Namal in the Vilikuno. Okay, biology gametogenesis, gamete formation Nadakuna organ and Amalu Pedu Parim, and then I ring Luna Parnate, and then Gametogenesis Nadakuna organical and Amal and the Vilikua Patanavarium Gametogenesis Nadakuna organical and the Namal Vilikuga. Okay, Parayu, gametogenesis, nana birth of gametes, and other organ and amal and the Vilikuno. Primary sex organs and the Vilikuna Vilikua. Primary sex organs. Okay, 
എന്നാണ് ഗാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന ഓർഗനുകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്നാ പറയാ ഇറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റസ് ഇൻ മെയിൽസ് മെയിൽ ടെസ്റ്റസും ഫീമെയിൽ ഏതാണ് ഓവറിയോ ആണ് ഓക്കെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓർഗൻ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എൻസൈം ആൻഡ് ഗാമേറ്റ്സ് ഗാമേറ്റുകളും എൻസൈമുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹോർമോണുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ അതായത് ബീജകോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവയവത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയാ അത് മെയിലില് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റസ് ആണ് ഫീമെയിൽ എ പെയർ ഓഫ് ഓവറീസ് ആണ് എന്നാണ് എ പെയർ ഓഫ് ഓവറീസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ അതേസമയം സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബീജകോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് ഫീമെയിൽ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിൽ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് നടക്കും ഊജനിസിസ് നടക്കും ഊജനിസിസ് എവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടക്കും ഡ്യൂറിങ് ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് പക്ഷേ സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക എന്നറിയാം മക്കളെ അറ്റ് പ്യുബേർട്ടി പ്യുബേർട്ടി എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മെയിൽസിൽ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് നടത്തും അതാണ് മെയിൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് മെയിലിന്റെ ഫീമെയിലിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് മെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്യുബേർട്ടിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫീമെയിലില് എന്താണ് യൂട്രൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സോറി എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റ് സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് ഇൻസെമിനേഷൻ ആണ് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാ മെയിലിന്റെ പെനിസ് പെനിസിലൂടെ മുന്നൂറ് കോടി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് കോടി വരെ ക്രോർസ് സോറി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് കോടി വരെ എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആണ് എന്താണ് മില്യൺ ആണ് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ സ്പേംസ് ആണ് എന്നാണ് മില്യൺ സ്പേംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത് കോടിയോളം സ്പേമിനെ നമ്മൾ എവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഫീമെയിലിന്റെ ജനറേറ്റൽ ട്രാക്ടിലേക്ക് അതായത് യോനിയിലേക്ക് അല്ലെ വെജൈനയിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇൻസെമിനേഷൻ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സ്പേംസ് ഇൻ ടു ദി ഫീമെയിൽ ജനറേറ്റൽ ട്രാക്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയാ ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് പറയാ പറയൂ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിയർലി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ പി എച്ച് ഉള്ള വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പേരെന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ പറയൂ ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പേരെന്താണ് വെരി ഗുഡ് ഫാത്തിമ ഓക്കെ സെമൻ എന്നാണ് ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് സെമൻ ആണ് സെവൻ ഫീമെയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെനിസ് ആണ് പെനിസിനെ നമ്മൾ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ എന്നാ പറയാം പെനിസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ കോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് പെനിസ് കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെപ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിധേയമാകുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ആംപുല ആംപുലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓവി ഡെക്ട് ആണ് ഫെർട്ടിൽ ആംപില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓവി ഡെക്ട് ഓവി ഡെക്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഉള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്താ ഉണ്ടാവുക സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ട് ഉണ്ട് സൈഗോട്ടിന് പിന്നെ എന്നാ സംഭവിക്കുക സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവും സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഉണ്ടാവുക എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവും എംബ്രിയോ ആദ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയും ആദ്യം ടു സെൽഡ് ഫോർ സെൽഡ് എയ്റ്റ് സെൽഡ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് നമ്മൾ മോറൂല എന്ന് പറയും മോറൂലെ യൂട്രസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആവുന്നു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എംബ്രിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഇംപ്ലാന്റഡ് ഇൻ ടു ദി എൻഡോമെട്രിയം
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ നയൻ മന്ത്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് കറക്റ്റ് ടു എയ്റ്റി ആണ് അധികം അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയാം ഓവുലേഷൻ ശരിക്കും ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കൂ ഡോക്ടേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് മെൻസസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് കറക്റ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഡേയ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ദ മാമൽ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ആർക്ക് അറിയാവുക ദ മാമൽ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ലോവസ്റ്റ് എന്നാണ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഉള്ള മാമൽ ഏതാണ് പറയൂ ദ മാമൽ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് പറടാ മക്കളെ ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് പീരീഡ് ഓക്കെ ദ മാമൽ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് പറടാ വേം പറ ഏതാണ് ലോവസ്റ്റ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഉള്ള മാമല് ഓക്കെ പറയൂ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആണ് ആശിഷ എലിഫന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിഫന്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതല്ല അതല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കാണ് മൈസ് വെരി ഗുഡ് റിയ മൈസ് ആണ് മൈസിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം മാത്രമേ പ്രസവിക്കാനുള്ളൂ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് മാത്രമേ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാറ്റിലോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നായയിലോ ഡോഗിലേക്കോ വരുവാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് വരെ അതിൻ്റെ എന്തുണ്ട് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഉള്ള ആനിമൽ എലിഫന്റ് ആണ് ആരാണ് എലിഫന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് ഇവന്റ് ജസ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റസ് ആയി അതായത് നമ്മളെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റസ് ബർത്ത് കനാലിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന പ്രോസസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പാർച്ചുറീഷൻ എന്ന് പറയാ പാർച്ചുറീഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഡെലിവറിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രസവത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പാർച്ചുറീഷൻ ഈ ആറ് ഇവന്റിന്റെ മിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവന്റ്സ് ഓക്കെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവന്റ്സ് ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഗ്യാമറ്റോജനിസിസ് ഫീമെയിൽസിൽ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് പീരീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ മെയിലിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്യുവേർട്ടിയിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ എറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അമ്പത് വയസ്സിൽ എന്തായി അവർക്ക് ഗ്യാമറ്റോജനിസ് സ്റ്റോപ്പായി പക്ഷേ ഈവൺ ഇൻ ഓൾഡ് മെൻ വളരെ ഓൾഡായവരിൽ പോലും ആ മെയിൽസിൽ എന്തുണ്ട് ഗ്യാമറ്റോജനിസിസ് നടക്കേണ്ട സോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവന്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമിലർ ഇൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവന്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമിലർ ഇൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓക്കെ മക്കളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെസ്റ്റിസ് ഇൻ മെയിൽ ഓവറീസ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഗ്യാമേറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവയവമാണ് എന്തെന്ന് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോർമോൺ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അവരെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് എന്താണ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആണ് ആക്സസറി ഡക്ട് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഏതിൽ ഏതൊക്കെ വരും ആക്സസറി ഡക്ട് വരും ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് വരും മാമറി ഗ്ലാൻഡ് വരും ഇതൊക്കെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീശ വരുന്നു താടി വരുന്നു നമുക്ക് പ്യൂബിക് റീജിയണിൽ ഹെയർ വരുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ പ്യൂബേർട്ടി പ്യൂബേർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ
എന്താണ് ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടെസ്റ്റസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റസ് ദെൻ കുറേ എന്താണ് ട്യൂബുകൾ ഉണ്ട് ആക്സസറി ഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ട് എത്ര ഗ്ലാൻഡാ ഉള്ളത് അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ദെൻ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ എക്സ്റ്റേണൽ ജനൈറ്റാലി ഉണ്ട് എന്നാലത് എക്സ്റ്റേണൽ ജനൈറ്റാലി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മക്കൾ എത്ര ഭാഗമാക്കി നാല് ഭാഗമാണ് ടെസ്റ്റസ് ആക്സസറി ഡക്ട് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനൈറ്റാലി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കിക്കോട്ടെ ഓരോന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കിക്കോളെ ടെസ്റ്റസ് നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗന അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് അവർ എന്തുണ്ടാക്കൂ സ്പേം ആയാലേ ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ആക്സസറി ഡക്ട് ആക്സസറി ഡക്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസ ഡിഫറൻഷ്യ വാസ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്സസറി ഡക്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിന്റെ മെയിൻ റോള് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേം ആണ് സ്പേമിന് പോവാൻ വേണ്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്പേം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ആക്സസറി ഡക്ടിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എപ്പിഡി ഡയമിസ് എപ്പിഡി ഡയമിസ് ആക്സസറി ഡക്ട് ആണ് അത് ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് എന്താണ് സ്പേം സ്പേമുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനും ആക്സസറി ഡക്ടുകൾക്കുണ്ട് ദെൻ ഇൻ എഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് അത് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്പേമുകൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പൊ ആക്സസറി ഡക്ടിന് ട്രിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എത്ര ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേം രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സ്പേം മൂന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെ നറിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേം ഇത് മൂന്നുമാണ് ആക്സസറി ഡക്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതും നറിഷ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് തന്നെയാണ് നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുമാതിരി തന്നെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അതായത് പെനിസിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ വേണം ഫീമെയിലിന്റെ എന്താണ് വെജൈനയിലേക്ക് പെനിസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ വേണം ലൂബ്രിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാ പറയാ എന്നാ പറയാ ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ 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 നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കെലിട്ടണേ പറയും ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം എക്സ്റ്റേണൽ ജനൈറ്റാലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കേസിൽ ഏതാ മെയിൽസിൽ പെനിസ് ആണ് ഓക്കെ പെനിസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻ ഫോർ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് യോനിയിലേക്ക് അല്ലെ വെജൈനയിലേക്ക് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് പെനിസ് ആണ് അതിന് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഇതിനെ മക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഡിങ് ആണ് എന്താണ് കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഞാൻ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം കോപ്പുലേറ്ററി ഇൻ ഓർഗൻ ഇൻ ഷാർക്ക് ഷാർക്കിലുള്ള കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാ ആരെങ്കിലും പറയാം സ്രാവുകളിൽ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാണ് പറയൂ മക്കളെ ഓക്കെ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പറയൂ സ്രാവുകളിൽ സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർക്ക് ഷാർക്കിന്റെ പേര് സ്കോളിയോഡോൺ സൊറോക്കോവ കോൺട്രിക്ടിസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയൂ ഷാർക്കിന്റെ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാണ് ഡോഗ് ഫിഷ് ഷാർക്കിനെ നമ്മൾ ഡോഗ് ഫിഷ് എന്നല്ലേ വിളിക്കുക കാട്ടിലേജിനെ ഫിഷ് ഏറ്റവും വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ പറയൂ മക്കളെ വെരി ഗുഡ് ക്ലാസ്പേഴ്സ് ലതിക അനുഗ്രഹം എല്ലാരും പറഞ്ഞു ക്ലാസ്പേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ്പേഴ്സ് മെയിൽ മാത്രമേ കാണൂ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പെൽവിക് ഫിൻസ് ഷാർക്കില് പെൽവിക് ഫിൻസിനിടയിലാണ് എന്ത് കാണുക പോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗനായ ക്ലാസ്പേഴ്സ് കാണും എന്താ കാണുക ക്ലാസ്പേഴ്സ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം ഇതിൽ ഓരോ എലമെന്റ് നമുക്ക് കാണാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റസിനെ പഠിക്കും ആക്സസറി ഡക്ട് പഠിക്കും ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് പഠിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സ് നമ്മളെ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ പഠിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ക്ലാസ്പേഴ്സ് ക്ലാസ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ക്ലാസ്പറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിസ് ആണ് ഏതാണ് ടെസ്റ്റിസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റിസിനെ വരക്കാം ടെസ്റ്റിസിനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിസിന് ഓവൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഷെയ്പ
testicular lobules എന്ന വിളിക്കുക എന്ന വിളിക്കുക testicular lobules okay testicular lobules എന്നാണ് വിളിക്കുക clear ഈ testicular lobules ന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ് 75 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു yellow കളറിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്നറിയാ seminiferous tubule എന്നാ പറയാ എന്നാ മക്കളെ പറയാ seminiferous tubule അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ട് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടി പറയാം ഹൗ മെനി ഹൗ മെനി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ എ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾ ഒരു ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾ എത്ര സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ആണ് മക്കളെ കാണാം വെരി ഗുഡ് മുഹമ്മദ് അൻഷീദ് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അൻഷീദ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താണ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചത് ചിലപ്പോ രണ്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഒന്നിൽ തന്നെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവാം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവാം സോ ടെസ്റ്റിസിനെ നമ്മൾ ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ട്യൂബുലാർ ഹെറ്റുറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അതിൽ ഹോർമോണും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എൻസൈം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹെറ്റുറോക്രൈൻ ഓർ മിക്സഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മിക്സഡ് ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്നാ പറയാ നമ്മളെ ടെസ്റ്റിസ് നമ്മൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിൽ സെക്ഷൻ എടുത്താൽ മൊത്തം പൈപ്പായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക പൈപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക സോ അഞ്ഞൂറോളം പൈപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മെയിൽ എന്ത് പറയുന്ന മക്കളെ ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസിനെ പറയാം ടെസ്റ്റിസിസ് എ ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഹൈലി കോയിൽഡ് കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ അതിലെങ്ങനെ എഴുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് കൊള്ളുക ഉറപ്പായിട്ടും കോയിൽഡ് ആയിരിക്കണം കോയിൽഡ് ആയ പോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈലി കോയിൽഡ് എന്നാൽ എഴുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെ കൊള്ളുള്ളൂ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുള്ളൂ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളുകൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളുകൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഏതാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് അതായത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണ് പറയും മക്കളെ ഞാനൊരു ഫിഗറിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ് ഓക്കെ പറയും ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ഏതാണ് അൽസഫ പറയൂ ആരാണ് സഫ ലതിക ആരാണ് വെരി ഗുഡ് ലതികയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് എന്താണ് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ജാലിക പോലെ കാണുന്നു ഒരു ജാലിക പോലെ കാണുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ഓക്കെ റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ഓക്കെ ആണ് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ആര് വന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ലീഡ്സ് ടു ഇതാരാ ടെസ്റ്റിസ് നിന്ന് എമർജ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പൈപ്പുകളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ ആക്സസറി ഡക്ട് എമർജസ് എമർജസ് ഔട്ട് ആക്സസറി ഡക്ട് എമർജ് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് ടെസ്റ്റിസിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏത് ഫോമിലാന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് ആക്സസറി ഡക്ട് എക്സ് എന്നാണ് എമർജസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റിസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എന്താണ് ഈ പൈപ്പിന്റെ പേരെന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ച പൈപ്പിന്റെ പേരെന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് ഓക്കെ വാസ ഇഫറൻഷ്യ വെരി ഗുഡ് എന്താണ് വാസ ഇഫറൻഷ്യയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വാസ റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ വിത്ത് വാസ് ഡിഫറൻസ് സോറി വാസ ഇഫറൻഷ്യ വാസ ഇഫറൻഷ്യനെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്
ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് എന്നാണ് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള എന്നാണ് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ഏത് നമ്മുടെ ഓവൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സെമിനി ഫോറസ്റ്റിവ്യൂൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ആക്സസറി ഡയറക്റ്റ് എപ്പോഴും ഡാമേജ് വരെയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ടെസ്റ്റിസ് ഒരിക്കലും അബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളത് ആറാം മാസം ഞാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ആറാം മാസം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ടെസ്റ്റിസ് പുറത്തേക്ക് ചാടി സ്ക്രോട്ടൽ സാക്കിലേക്ക് ചാടി എവിടത്തേക്കാണ് ടെസ്റ്റിസ് എൻ്റർ ചെയ്തത് ടെസ്റ്റിസ് ഒരു ഒരു സഞ്ചി പോലെയുള്ള സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതേതാണ് സ്ക്രോട്ടൽ സാക്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്നാ പറയാ ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രോട്ടം എന്നാ പറയാ ഓക്കെ ഈ സ്ക്രോട്ടത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം മക്കളെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടു 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറക്കുക നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെ കുറയണം ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് നടക്കുള്ളൂ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് നടക്കുള്ളൂ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ റേഞ്ച് മറന്ന് പോറേ ടു 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ ഇന്റേണൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ആണല്ലോ സ്ക്രോട്ടൽ സാക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെസ്റ്റിസ് ക്ലിയർ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറാം മാസം ഇൻഗോയിനൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കനാൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കനാൽ ഉണ്ട് ഈ കനാൽ നമ്മൾ ഇൻഗോയിനൽ കനാൽ എന്നാ പറയും ഇതിലൂടെ അബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് താഴെ വന്നതാണ് എന്താണ് ഇൻഗോയിനൽ കനാൽ എന്നാണ് ഇനി പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഗോയിനൽ കനാലിലൂടെയാണ് ടെസ്റ്റിസ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഗോയിനൽ കനാലിന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ വരക്കുന്ന ഒരു ഒരു വയറ് പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ട് സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് എന്നാ പറയാ ടെസ്റ്റിസിന്റെ മേലെ എന്തുണ്ട് ഒരു സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അടക്കാണ് താഴെ വരുന്നത് ഒരു വയറ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റിസ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ സ്പെർമാറ്റിക് കോഡിലൂടെയാണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് മേലോട്ട് പോവുക ആരാണ് ഇതിൽ തന്നെ പോകുന്നത് സ്പെർമാറ്റിക് കോഡിലൂടെ വാസ് ഡിഫറൻസ് കടന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാലോ പ്രൈമറി റീപ്രോഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആണ് ഏത് ടെസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണ് വെയിറ്റ് ടു ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വിത്ത് ഫോർ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്ത് സ്ക്രോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണുക ടു 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് ആണ് അതിന് ഇന്റേർണൽ ബോഡി ആയിട്ട് അബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റിയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഗോയിനൽ കനാലിലൂടെയാണ് ടെസ്റ്റിസ് താഴേക്ക് ആറാം മാസം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ചില കുട്ടികൾക്കുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഇത് ഇറങ്ങി വരൂല ജസ്റ്റ് ഇത് എൻ സി ആർ ടി പറയാത്ത ഒറ്റ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാണ് കാരണം ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ ചോദിക്കുന്ന ഒന്ന് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നുമാണ് ഓക്കെ മക്കൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോറി ഫോർ ദി ഇൻറ്ററപ്ഷൻ മക്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടെസ്റ്റിസ് ചിലപ്പം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരൂല ആറാം മാസം ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിസ് എവിടത്തേക്ക് വരൂല സ്ക്രോട്ടൽ സാക്കിലേക്ക് വരില്ല വരാത്ത അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന ആ ഫെയിലിയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്രിപ്റ്റോർ കിഡിസം എന്നാ പറയാ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഇൻ ദ സ്ക്രോട്ടൽ സാക്ക് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ക്രിപ്റ്റോർ കിഡിസം എന്നാ പറയാ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർ സ്റ്റെറൈലായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റെറൈലായിരിക്കും ഓക്കെ മക്കളെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അതിൽ വൺ ടു ത്രീ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഉ
സസ്റ്റൻഡക്കുലാർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് സെൽസ് എന്ന് പറയും എന്നാ പറയാ നേഴ്സ് സെൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ സെർട്ടോളി സെൽസിന്റെ വേറെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽ നേഴ്സ് സെൽസ് കാരണം അത് സ്പേമുകൾക്ക് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാ പറയാ നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു സോ അതിനെ നമ്മൾ നേഴ്സ് സെൽസ് എന്ന് പറയും ഇത് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം ഈ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ നമ്മൾ അതിന ജേമിനൽ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയും എന്നാ പറയാ ജേമിനൽ എപ്പിത്തീലിയം സ്പെർമാറ്റോഗോണിയവും അതേപോലെ സെർട്ടോളി സെല്ലുകൾ ചേർന്ന ജെർമിനൽ എപ്പിത്തീരിയം യഥാർത്ഥത്തില് സ്പേമായി മാറുന്നത് ഈ സെല്ലുകളാണ് ഏത് സെല്ലുകൾ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ സ്പേം മദർ സെല്ലുകളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും സ്പേം മദർ സെൽ അതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും എന്തുണ്ടാകുന്നത് സ്പേം ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് മെയിൽ ജേം സെൽ രണ്ടേതാണ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയം അതാണ് സ്പേമായി മാറുക വാട്ട് ഈസ് ദ പെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയം ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷണൽ സ്പേം അതാണ് സ്പേമുകളായി മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും സാധനമാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇനി ഈ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കുനുകുന സോറി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെല്ലുകൾ ചെറിയ ചെറിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിനി എന്താ പറയാ എന്നറിയാം ഇതിനിടയിലൊക്കെ കണ്ട ചെറിയ സെല്ലുകൾ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ സെൽസ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പറയൂ ആരാണ് പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെർട്ടോളി സെൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് സെർട്ടോളി സെല്ലുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെർട്ടോളി സെൽസ് ആർ അണ്ടർ ദി എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് സെർട്ടോളി സെൽസ് ആർ അണ്ടർ ദി എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓക്കെ ഇത് കൃഷ്ണ ലഡീക് സെൽ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ചത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം സെർട്ടോളി സെല്ലിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോവാണ് സെർട്ടോളി സെൽസ് ആർ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് സെർട്ടോളി സെല്ലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ ലഡീക് സെൽ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അഖിൽ അഖിൽ വെരി ഗുഡ് ആരാണ് ഫോളിക്കുള എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് എഫ് എസ് എച്ച് ഈ സെല്ലുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെർട്ടോളി സെൽസ് ആർ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് എഫ് എസ് എച്ച് ആരാണ് എഫ് എസ് എച്ച് മറന്നു പോരെ മക്കൾ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സെർട്ടോളി സെല്ലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് അത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ലഡീക് സെൽസ് ഇല്ലേ ഇവിടെ ഈ സെൽ ഇന്റസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് ഓഫ് ലഡീക് ലഡീക് സെൽസ് ആർ അണ്ടർ ദി എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ലഡീക് സെല്ലിനെ എൻഡോക്രൈൻ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പറയൂ ആരാണ് ലഡീക് സെല്ലിനെ എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് സസ്റ്റൻഡക്കുലാർ സെൽസിനെ അല്ലെ നേഴ്സ് സെൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എൽ എച്ച് ആണ് ആരാണ് നമ്മളെ ലഡീക് സെൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എൽ എച്ച് സോ അത് ഓർക്കാൻ സുഖമാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇല്ലേ ഏതാണ് എൽ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ് എൽ നോക്കൂ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ലഡീക്കിന്റെ എൽ ആണല്ലോ എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എൽ എച്ച് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചോളുക എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എൽ എച്ച് ലഡീക് സെൽ ഈസ് അണ്ടർ ദി എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എൽ എച്ച് രണ്ട് എഫ് എസ് എച്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബോത്ത് എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് ടുഗേദർ നോൺ ആസ് നിങ്ങൾ പറ മക്കളെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആരാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ എൽ എച്ചിനെയും എഫ് എസ് എച്ചിനെയും രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പറയും ആരാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ വൈഷ്ണവി ജി എൻ ആർ എച്ച് അല്ല ജി എൻ ആർ എച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് വെരി ഗുഡ് ആരതി ആരതി ഗൊണാഡോ ട്രോഫിൻസ് ഇവരെ രണ്ടും എന്താ പറയാ ജി എൻ എന്നാണ് പറയുക ഗൊണാഡോ ട്രോഫിൻസ് ജി എൻ ആണ് ഇത് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് ആർ നോൺ എസ് ഗൊണാഡോ ട്രോഫിൻസ് ഈ ഗൊണാഡോ ട്രോഫിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ ആളാണ് ആര് ജി എൻ ആർ എച്ച് ജി എൻ ആർ എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ജി എൻ ഉണ്ടാവും
എന്നെ ആണാക്കിയത് ആരാന്നറിയാം ആൻഡ്രോജൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ആണിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് സെക്സ് ഹോർമോൺ ആയ ആൻഡ്രോജൻസ് ആണ് സോ താങ്ക്സ് ടു ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എന്നെ ഞാനാക്കി തന്നത് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് സോ ആൻഡ്രോജൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്സ് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെയിൻ ആരാണ് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ പറഞ്ഞിട്ട് ലഡീക് സെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലഡീക് സെൽസ് ആണ് സെക്സ് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആൻഡ്രോജൻ ഈ ആൻഡ്രോജൻ ആണ് എൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും എൻ്റെ അഗ്രസീവ് നാച്ചുറൽ അതേപോലെ എന്താണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെച്ചുറേഷൻ എനിക്ക് കുറേ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് ആക്സസറി ഡെക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആര് വേണം ഈ ആൻഡ്രോജൻസ് വേണം ആൻഡ്രോജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്താണ് മെച്ചർ ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ആൻഡ്രോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ആണാക്കിയത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ എല്ലാ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും കാരണമാരാണ് ആൻഡ്രോജനുകളാണ് സോ എല്ലാ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും ഒരുക്കുക നിങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളാക്കി തന്നത് എൽ എച്ച് ആണ് ആരാണ് എൽ എച്ച് ആണ് താങ്ക്സ് ടു എൽ എച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെമിനി പറ സ്റ്റിവിയുടെ ഉള്ളൊക്കെ പക്ക പക്കിയല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സിലുള്ള ഫിഗർ ഞാൻ ഇട്ടതാണ് ഇതാണ് സെമിനി ഫറസ് ടിവിയിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പിസ്ത കളറിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊരു സെമിനി ഫറസ് ടിവ്യൂൾ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഇത് വേറൊരു സെമിനി ഫറസ് ടിവ്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ കാണുന്ന എന്താണ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെല്ല് സെർട്ടോളി സെൽസ് ദെൻ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഇത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കൂട്ടം കൂ സെല്ലുകളാണ് ഇത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് ഓഫ് ലഡീഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളേ ഏടാ ഇവിടെ സ്പേമുകൾ നോക്കിക്കോളേ എപ്പോഴും സ്പേമ് അവസാന നിമിഷം ഇവൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവുക ആരുടെ മേല നമ്മുടെ എന്താണ് സെർട്ടോളി സെൽസിൻ്റെ മേലെ അവസാനം നിങ്ങൾ സ്പേമിനെ കാണുക കാരണം അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിന് സ്പെർമിയോജനിസിസ് നടത്താനൊക്കെ ആര് വേണം സെർട്ടോളി സെൽസ് വേണം ഈ സെർട്ടോളി സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് സെർട്ടോളി സെൽസ് സ്പെർമിയോജനിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്പെർമിയോജനിക് ഫാക്ടർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സാധനം സ്പെർമിയോജനിക് ഫാക്ടർ എന്നല്ല നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ സെർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ആ ഫാക്ടറിൻ്റെ പേര് സ്പെർമിയോജനിക് ഫാക്ടർ എന്നാണ് സ്പെർമാറ്റോജനിസിൽ അവസാന സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഏത് സ്പെർമിയോജനിസിസ് അത് നടക്കണമെങ്കിൽ അതായത് സ്പെർമാറ്റിഡിന് തലയും വാലും ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ ആര് വേണോ ഈ സ്പെർമിയോജനിക് ഫാക്ടർ വേണം അതായത് സ്പെർമാറ്റിഡ് ഇത് സ്പെർമാറ്റിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്പെർമാറ്റിഡ് ആണ് ഇതിന് സ്പെർമാക്കി മാറ്റുന്നു തലയും വാലും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സ്പെർമിയോജനിക് ഫാക്ടർ അതുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ സെർട്ടോളി സെൽ അപ്പൊ സെർട്ടോളി സെൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്നു സെർട്ടോളി സെല്ല് സ്പെർമിയോജനിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെർട്ടോളി സെൽസിന്റെ ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്പെർമിയോജനിസിസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു ടെസ്റ്റിസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റിസ് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇനി ആക്സസറി ഡക്റ്റിലേക്ക് പോവാ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആവും ഇതാണ് മഞ്ഞ കളറിലുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള സെമിനിഫറസ് ട്രിബ്യൂൾ എന്താണിത് സെമിനിഫറസ് ട്രിബ്യൂൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വിളിച്ചത് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് എന്നാ വിളിച്ചത് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ഓക്കെ അവിടുന്ന് ആര് പുറത്തു വന്നു വാസ ഇഫ്രൻഷ്യ ആരാ വന്നത് വാസ ഇഫ്രൻഷ്യ അത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഏരിയ ആണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ വേണേൽ സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കൂ ഇതിനെ നമ്മൾ എപ്പിഡി ഡയമീസ് എന്ന് പറയാം എന്നാണ് മക്കളെ പറയാ എപ്പിഡി ഡയമീസ് ഇവിടെയാ സ്പേം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കോഡ എൻഡ് എന്നാ പറയുക ടെയിൽ എൻഡ് ഇങ്ങനെ ടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ കോഡ എൻഡിൽ നിന്നാണ് ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാസ് ഡിഫറൻസ് ആരാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വാസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ
ओके इवे स्पेमाटिक ओडे अब इन वन वास्ट डिफरस एवडते कैरी नमें स्पेमाटी कोडिले एंट्रीदा तो स्पेमाटिक ओडिले एंट्री वास्ट डिफरस अब्डोमल कैविटी कैरी नाम एंतु अब्डोमल कैविटी आस्ट डिफरस अब उपाइट स्पेमें पंपीण मस्कुला वास्ट डिफरस मस्कुला प्रोपर्टी वे अगेनस्ट ग्राविटेशनल पुल नाम अब्डोमल कैविटी स्पेम तलि विड़ा ओके अब एवं वन वास्ट डिफरस मेले वास्ट डिफरस इन एंड मकल कौले नोकोलू या स्लड्ड वे पर नोकोलू वास्ट डिफरस मेले वो इत अब्डोमल कैविटी आदा या अब्डोमल कैविटी अब्डोमल कैविटी इवे यूरी ब्लडर एना यूरी ब्लडर वेरी गुड मुहम्मद पर अंशीद वेरी गुड यूरी ब्लडर मेले वन लूप इत इंपोर्ट पॉइंट आने वास्ट डिफरस लूप यूरी ब्लडर स्टेटमेंट इंपॉर्ट यूरी ब्लडर मूत्राशय यूरी ब्लडर उ मेले लूट लूप आ सामयतर रसीव ग्लैंड रसीव ई ग्लैंडि पेरेंल वेसिकि इन पेरे सल वेसिकि ओके सूडल कॉन्ट्रिब्यूटी अलग सेमेंटोस को ग्लैंड आमिनल वेसिकि सेमें फ्रक्टोस को ग्लैंड आमिनल वेसिकि ओके संशय चाट चो ओके ओके या चाट श्रद्धि अब फ्रक्टोस सेंट्रिब्यू स मेन साधन एनसीआरटी टेक्स्ट पर फ्रक्टोस कैलसियम एंड सर्ट एनसा अलग फ्रक्टोस प्रोवैड ग्लैंड सेमिनल वेसिकि अब वास्ट डिफरस पईपिले ई ना सेमिनल वेसिकि डक्ट वन ओपन रेड कलर या वर डक्ट सेमिनल वेसिकि डक्ट अब सेमिनल वेसिकि डक्ट वास्ट डिफरस डक्ट फ्यूस फ्यूस निो और पिस्त कलर पईप ई पईपि पेरे आर्म पो ई रु डू कंपाइन ई रु डू कंपाइन ऐसी डक्टा वास्ट डिफरस अल डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकि कंपाइन एंडा वे डक्ट आई मारी इन वास्ट डिफरस वास्ट डिफरस अवड़ वसानु इन आरान आरान इन ग्रीन कलर या पिस्त कलर वरच आ डक्टे नाम मे अब या वि वर वेरी गुड फिदा शेरी वेरी गुड वेरी गुड ए अजय वेरी गुड इजाकुलेटरी डक्टा इजाकुलेटरी डक्ट या इडी एजाकुलेटरी डक्टू अब नि मूत्राशय पईप ओरजेट पईप इन ना यूरी यूरीत्रा ऐम सेंटीमीटर नीलम वराम ओके यूरीत्र पईप ओके आ यूरी आर वन ओपन आरान इजाकुलेटरी डक्ट ओपन अब ना चंगाईमा वाचे आरान चंगाईमा स्पेम इधर स्पेम अब स्पेम इन वो ओके अदी यूरी यूरी कटि या वे कलर रेप्रसंट या वे कलर रेप्रसंटिया नोको इवड़े या वे लाइट ब्लू कलर का ई पईप नामे पर अब यूरीन पास अलूड सेम पास शुक्ल यूरी पास ब्लू कलर पईपि नामे विधि या जस्ट रिफ्रश् ए आरानि पर आद्यम आरान पर नोकटे इजाकुलेटरी डक्ट यूरी वन कंपाइन कहने एक्सक्लूसिव यूरी अल यूरी मीटिंग यूरी मीटर अल वेरी गुड मुहम्मद अंशीद वेरी गुड यूरीनो जनइटल ट्राक्टा यूरीनो जनइटल ट्राक्टा ओके ओके हिलिंग स्टार वनो वेरी गुड ओके यूरीनो जनइटल ट्राक्ट आने अब ओपन यु ई ओपणिंग यूरीत्रल मीटर्स यूरी ओपणिंग अलग यूरीत्रल मीटर्स मकल नोकोलें इवे वे ग्लैंड दिस् द लार्जस्ट आक्सरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी 
ഹ്യൂമൺ മെയിനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലാർജസ്റ്റ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആണിത് എന്താണ് ഇവന്റെ പേര് വാട്ട് ഇസ് ദ ലാ എന്താണ് ഈ ലാർജസ്റ്റ് ആക്സസറി ഒരു ഗോൾഫ് ബോളിന്റെ സൈസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലാൻഡിന് ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അത് അൺപെയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡില് രണ്ട് പേഡ് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഉള്ള അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഈ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ പേര് മക്കൾ പറയൂ എന്താണ് ഇതിന് പറയാം നോട്ട് യദുകൃഷ്ണ നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൾബോ യുറുത്ര ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസ്ട്രൈഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ 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 പ്രോസ്ട്രൈഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതിന്റെ പേര് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഏതാണ് പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ അടിയിലായിട്ടായിട്ടാണ് ആര് കാണുക ബൾബോ യൂറിത്ര ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ബൾബോ യൂറിത്ര ഗ്ലാൻഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ മക്കൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇതേപോലെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ലൂപ്പ് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എത്ര സെമിനൽ വേസിക്കൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെമിനൽ വേസിക്കൾ ഒരു പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് രണ്ട് ബൾബോ യൂറിത്ര ഗ്ലാൻഡ് അപ്പൊ ടോട്ടലി എത്ര ഗ്ലാൻഡാ മക്കൾ പറ അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഉള്ളത് എത്രയാണ് അഞ്ച് എത്ര പേഡ് രണ്ട് പേഡും ഒന്ന് അൺപെയ്ഡും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക വൺ പേഡ് ആൻഡ് ടു അൺപെയ്ഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടു പേഡ് ആൻഡ് വൺ അൺപെയ്ഡ് ഏതാണ് ഉത്തരം ശരി ടു പേഡ് ആൻഡ് വൺ അൺപെയ്ഡ് ഏതൊക്കെയാണ് പേഡ് പേഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ പ്ലസ് ഏതാണ് ബൾബോ യൂറിത്ര ഗ്ലാൻഡ് ഇത് പേഡ് ആണ് എന്താണ് പേഡ് ആണ് പക്ഷേ പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് അൺപെയ്ഡ് ആണ് പ്രോസ്ട്രൈറ്റിനുള്ളിൽ കുറെ ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് അറുപതോളം കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് ഓരോ ഒരു പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഓക്കെ വയസ്സാവും അത് തടിച്ചു വരും അതിനാൽ നമ്മൾ പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ ആണുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്യാൻസറും പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടലി വി ഹാവ് ഫൈവ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ടു പേഡ് ആൻഡ് വൺ അൺപെയ്ഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡിന്റെയും അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ആക്സസറീസ് എക്സ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആ അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡിന്റെ കളക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പറയടാ ഈ അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡിന്റെ കളക്റ്റീവ് സെക്രീഷനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും ദ കളക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ശരണ്യ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇതാരാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലോ ന്യൂക്ലിയസ് വൈ ഗ്ലാൻഡ്സ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ പറയൂ മക്കളെ ഈ അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡിന്റെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും സെക്രീഷൻ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതിന് എന്താ പറയാ സെ വെരി ഗുഡ് ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ ഹീലിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലെ ആരതി വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അൽസഫ വെരി ഗുഡ് എത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്നാ പറയാ എന്നാ പറയാ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഓക്കെ ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മയില് കാൽസ്യം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഫ്രക്ടോസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആരാണ് ഫ്രക്ടോസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെമിനൽ വെസിക്കൾ ആണ് ഓക്കെ കാൽസ്യം അല്ല എൻസൈംസ് എല്ലാ പാട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് എൻസൈംസ് അപ്പൊ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ നമ്മൾ കണ്ടു മക്കൾ എന്താ ഇപ്പൊ കണ്ടത് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലാൻഡ് അതേപോലെ ഈ ഗ്ലാൻഡ് ഈ കുഞ്ഞു ഗ്ലാൻഡ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കളക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഇവനും കൂടി വന്നാലോ ഇതാരാണ് ഈ ചോന ചങ്ങാതി ആരാ സ്പേം സ്പേം കൂടി വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെമൻ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക സെമൻ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് സെമൻ എന്നാ വിളിക്കുക നമ്മൾ സെമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്ലമാണ് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആണ് സ്പേമിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പി എച്ച് ഏതാണ് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആസിഡ് പി എച്ച് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫീമെയിൽ സ്പേമി സൈഡൽ ക്രീം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിൽ പഠിച്ച സ്പേമി സൈഡൽ ക്രീമിന് അസിഡിക് നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് അതിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ബോറിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള ആസിഡ് ഫീമെയിൽ വജൈനയിൽ എന്ത് ചെയ്യാ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക ചെയ്യാ സ്
posterior end of epididymis in the vas deferens originate in the abdominal cavity let another spermatic cord over here and vas deferens abdominal cavity let to know then glandular course in the mall parano seminal vesicle prostrate gland bulbo urethra gland in the middle of the leg okay urinary bladder in the male with the vas deferens loop over you know seminal vesicle open j you know so ejaculatory duct down no அது பிரோஸ்டைட்டினே பினிட்டிட்டிது உண்டு யூருத்திரையில் ஓப்பன் செய்யுந்து பின்னது யூரினோ ஜனைட்டில் ட்ராக்டாவுந்து ஓக்கே இன்னு இவ்விடா வரு இறிச்சு ஓத்தியேன் ஒன்று பல்போ யூருத்திரல் glands are homologous to previously ஜோயிச்சிட்டில்லதா பல்போ யூருத்திரல் glands are homologous to which gland in females female எதோரு gland வைட்டு Bartholin's gland. It is also known as vestibular gland. Okay. That is bulbo urethral gland is homologous to corpus gland. This is the bulbo urethral gland. We have to say that the lubrication is the point. We have to say that the penis is lubricated and healthy. We have to say that the bulbo urethral gland is key. One is the smallest gland. Then lubrication is healthy. Prostrate நம்மல் ஒருக்கண்டது calcium, seminal vesicle நம்மல் ஒருக்கண்டது, எந்தாட் ஒருக்கண்டது, fructose, energy கொடுக்கா, sperm இனு movie இந்தேனே, energy கொடுக்கான் fructose வாணம் seminal vesicle ஆனு, அது contribute இந்தது, okay, அப்பு நம்மல seminal vesicle நான் குருச்சு பார்ந்திட்டுண்டு, paid ஆனு, seminal fluid இந்தாக்குன்னும் 60% semen, semenடை சுக்கலத்தின்ட 60 சதமானம் contribute இந்தது, seminal vesicle கொடுக்கும்னும். Then prostrate is single on a 25% of semen contribute you know. Then then already நீங்கள் உடி பார்ந்து largest accessory gland on a prostrate gland. அயனு cancer வேதேன் prostrate cancer. அது தடிச்சி வேருந்தேன் நம்மல prostrate hyperplasia அன்னோக்க நம்மல பரி. Okay. இனி calcium கண்டிலே prostrate gland நம்மல text based ஆனங்கிலே நோக்கிக்கு நம்மலில் எட்டும் important calcium கொடுக்கும்னும் Calcium விருந்தேரான் நமக்கு இந்திரது Alkaline pHலேக் கதினே கொண்டு போவான் வேண்டி பைட்டுந்தும் Prostrate gland, Calcium நோர்க்கனே மக்கலாய் Okay, அடுத்தது Bulbo urethral gland எதானே? Bulbo urethral gland Okay, paid ஆனு, smallest ஆனு, 5% செமினேல்லு, lubrication, key point எதானு, lubrication Clear ஆனில் மக்கலாய் அப்பு glandுகளும் நம்மல கழியும் இனி நம்மல அவசான external அப்பு நம்மல testes வடிச்சு, accessory duct வடிச்சு, accessory gland வடிச்சு, இனி அடுத்தது external genital, எதான external genital இன்ன பேரு penis என்னான penis இங்கினே, penis இன்ன ஒரு main body இன்ன penis இன்ன ஒரு swollen region, terminal swollen region இன்ன இன்ன நம்மல glans penis என்னா பரி, என்ன வரியா, glans penis, okay okay, இ glans penis இன்ன கவரியதிட்டு Okay, glans penis in a cover is it with a foreskin and another foreskin. Foreskin in a mala prepuce and number in our area. Prepuce up a solen region on a male ectone sensitive wire region. A dana or a male reproductive system. The sensitivity at tongue good the good the little the a dinana glans penis the solen terminal region of penis in the main body on a penis in a main body on. Okay, in order specialized spongy tissues and another. Spongy tissues and E spongy tissue ले blood वन्द नरिया Spongy tissue ने अमले corpora cavernosa नरंदर tissue उन्ड इले एक नमले पोंड अध इन्ट उल्लीले rectum वन्द नरनिट आण penis इन erection संभोईकेन Penis वर erectile structure आण अध इन erecti आण वेंडी टु पैट्टुम अध इन healthy इन tissues इन नमले corpora cavernosa नो वरी Just इंगल उन्द passing mention आ skin fold, glans penis in a cover here, this skin fold in a mula nava riya, four skin in a nava riya. Illa, Muslim community ilo kandhi in a nama 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 kattte idha ala, nama ilai ki nyan pohon illa. Okay, ready? Inni aadutta the male reproductive system kaadu nyo. Male reproductive system thil enthi doubt and dengil eni ilo uru minute ningal ki chat box ili choi ka. Male reproductive system, நம்மல நாலு கோம்போனென்சும் படிச்சு testis, accessory gland, accessory duct, then copulatory organ. Okay. எந்த இலும் doubt உண்டைச் சொய்க்காம். Any doubt related to male reproductive system? எந்த doubt உண்டைச் சொய்க்காம். Female reproductive system இது நம்மல menstrual cycle உடி கைந்து நமக்கு எந்தியனாக குறைய questions ஏன்ட பிரிவியேச் அப்படானு 
നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഇനി ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എൺപതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിയറി പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നോ ഡൗട്ട് ഷഹാന ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഇവിടെ വരക്കാം ഭയങ്കര വൃത്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഞാൻ വരക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഹാഫ് മാത്രം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതാണ് ഓവറി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഇതാണ് ഓവറി ഓക്കെ ഓവറിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എത്രയോ എൻട്രൻസ് ചോദ്യം എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചതാണ് ഓവറിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഓവറിയുടെ ലെങ്ത് പറയൂ മക്കളെ പറയൂ ഓവറിയുടെ നീളം എത്രയാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിസിന്റെ നീളം അറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ ടു ഫോർ സെന്റി എന്നാണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓവറിയുടെ നീളം എത്രയാണ് അണ്ടാശയത്തിന്റെ നീളം ലെങ്ത് ഓഫ് ഓവറീസ് ഓക്കെ പറയൂ മക്കളെ പറയൂ ഏതാണ് ഓവറിയുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓവറി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ് നോക്കാതെ പറയൂ ഒരുപാട് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഓവറിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് മാർക്ക് റിയൽ ലൈഫ് സൊല്യൂഷൻ അതാരാണ് സഫാസ് സഫ ഹീലിംഗ് സ്റ്റാർ ടു ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വെരി ഗുഡ് ടു ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓവറിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ദെൻ ഇതാണ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവി ഡെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എത്രയാണ് ഓവി ഡെക്റ്റിന്റെ നിങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പറയൂ ഓവി ഡെക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു ടു ഫോർ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓവി ഡെക്റ്റിന്റെ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിന്റെ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ വെച്ച് എത്രയാണ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിലാണ് ലൂടെയാണ് ഓവം പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെരി ഗുഡ് ഡാർക്ക് കേവ്സ് എനിക്ക് പേരൊന്നും പറയാനാവില്ല പൂർണിമ സാന്ദ്ര സാന്ദ്ര ഓക്കെ അല്ല മാർക്ക് റിയൽ ലൈഫ് സൊല്യൂഷൻ ടെൻ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ വെരി ഗുഡ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓവി ഡെക്റ്റിന്റെ ഓവി ഡെക്റ്റിന്റെ വേറെ പേര് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഓവി ഡെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഓവി ഡെക്റ്റിലെ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫെന്റിബുലം എന്നാ പറയാം ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ഇൻഫെന്റിബുലം ഓക്കെ ഓവി ഡെക്റ്റിലെ വൈഡസ്റ്റ് ആൻഡ് കേവ്ഡ് പാർട്ടാണ് ഇത് ദ വൈഡസ്റ്റ് ആൻഡ് കേവ്ഡ് പാർട്ട് കീ പോയിന്റ് ആണ് വൈഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓവി ഡെക്റ്റ് കേവ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓവി ഡെക്റ്റ് ഏതാണ് ആംബുല വെയർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കേഴ്സ് അവിടെയാണ് ബീജസങ്കലനം നടക്കുന്നത് ആംബുല റീജിയൻ എവിടെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റീസെന്റ് എൻ സി ആർ ടി ഇറ്റ് ഈസ് ആംബുല വെയർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കേഴ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓവം സ്പേം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതാണ് നേറോ പാർട്ട് ഏറ്റവും നേറോ പാർട്ട് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് ഇസ്തമസ് എന്നാണ് ഇസ്തമസ് എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓവി ഡെക്റ്റ് വക്കിയല്ലേ ഓക്കെ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് ഇൻഫെന്റിബുലം ഇൻഫെന്റിബുലത്തിന്റെ എഡ്ജിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു കളറിൽ വരക്കാം കണ്ടില്ലേ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അറ്റ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഇൻഫെന്റിബുലം അല്ലെങ്കിൽ ഓവി ഡെക്റ്റ് ഫണൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഓവി ഡെക്റ്റ് ഫണൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് ഓഫ് ഇൻഫെന്റിബുലത്തിൽ കാണുന്ന ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്തിന്റെ പേരെന്താണ് പറയുടെ വേഗോ ഏതാണ് ആ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഓവി ഡെക്റ്റിന്റെ ഇൻഫെന്റിബുലത്തിന്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഫിംബ്രിയെ ഓക്കെ ഫാത്തിമ മുഫീദ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ 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 ഇതാണ് എന്താണ് ഫിംബ്രിയെ ഫിംഗർ ല
ഈ സീല് എങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവേ എടുത്തേക്ക് പോകും ഓവി ഡക്റ്റിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇനി നോയിക്കോളെ യൂട്രസിൽ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ യൂട്രസിന്റെ വേറെ ഒരു പേരെന്താണെന്ന് അറിയാം മക്കളെ വൂമ്പ് എന്നാണ് എന്നാണ് വൂമ്പ് എന്നാണ് വൂമ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് ഹിസ്റ്റിറ ഇത് മുറിച്ച് മാറ്റി ചിലരിൽ യൂട്രസ് അതിലോ എന്താണ് ചില ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മുറിച്ച് മാറ്റും അതിന് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററക്ടമി എന്ന പേര് തന്നെ പറയും ഹിസ്റ്റിറ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൂമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ യൂട്രസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസിന്റെ ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയം എന്നാ പറയാം എന്നാ പറയാ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ കീ പോയിന്റ് എന്താന്ന് അറിയാം മക്കളെ കീ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലാൻറ്റുലാർ ലെയർ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഗ്ലാൻറ്റുലാർ ഗ്ലാൻറ്റുലാർ ലെയർ ആണ് അത് പല ഗ്ലാൻറ്റുലാർ സെക്രീഷൻസും ഉണ്ടാക്കും എന്നാ ഉണ്ടാക്കുക സെക്രീഷൻസും ഉണ്ടാക്കും ഗ്ലാൻറ്റുലാർ ലെയർ എന്നുള്ളത് മറന്നു പോവരുത് രണ്ടാമത്തെ കീ പോയിന്റ് എൻഡോമെട്രിയം എന്താണെന്നറിയാ സൈക്ലിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് മെൻസസിന്റെ സമയത്ത് പൊട്ടി ഒലിച്ചു പോകും ഏത് ഈ ഗ്ലാൻഡുലാർ ലെയർ ആ ഗ്ലാൻഡുലാർ ലെയർ എന്താണ് എൻഡോമെട്രി ആണ് പക്ഷേ അടുത്ത ലെയർ മിഡിൽ ലെയർ ഇതാണ് മിഡിൽ ലെയർ ഇതാണ് ഏറ്റവും വൈഡസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഫ്യൂസി ഫോം സെൽസുകൾ കാണാം ഈ ഫ്യൂസി ഫോം ടൈപ്പറിംഗ് സെൽസുകളെ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് മസിലുകൾ എന്നാ പറയാ എന്നാ പറയാ സ്മൂത്ത് മസിലുകൾ എന്ന് പറയും ദ വൈഡസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് യൂട്രസ് യൂട്രസിന്റെ ഏറ്റവും വീതി കൂടിയ വീതി കൂടിയ ലെയർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം മയോമെട്രിയം എന്നാ പറയാ മയോമെട്രിയം എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ പിസ്ത കളർ ലൈൻ എന്താണ് മെംബ്രേനിയസ് എന്ന് ഓർക്കണേ അതല്ല അതൊക്കെ കീ വേർഡ് ആണ് മെംബ്രേനിയസ് ലെയർ കണക്ടീവ് ടിഷ്യു എപ്പിത്തീരിയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മെംബ്രേനിയസ് ലെയർ ഉണ്ട് ആ മെംബ്രേനിയസ് ലെയറിനെ നമ്മൾ പെരീമെട്രിയം എന്നാ പറയുക എന്നാ പറയാ പെരീമെട്രിയം അപ്പോ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് എൻഡോമെട്രിയം ഗ്ലാൻഡുലാർ ആണ് സൈക്ലിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു മയോമെട്രിയം എന്താണ് വൈഡസ്റ്റ് ആണ് ദൻ സ്മൂത്ത് മസിൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ട്രോങ് യൂട്രൈൻ കൺട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആ യൂട്രൈൻ ചുരുങ്ങാൻ പറ്റുന്നു ആരെ കൊണ്ട് മയോമെട്രിയം കൊണ്ട് മയോമെട്രി ആണ് പ്രസവം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനാ പ്രസവിക്കാനാവുമ്പോൾ മയോമെട്രിയത്തിൽ സ്മൂത്ത് സെൽ മസിൽ സെല്ലിന്റെ മേല ഓക്സിറ്റോസിൻ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ എപ്പിയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് പ്രസവിക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ചു മുന്നേ ഈ സ്മൂത്ത് മസിലുകളുടെ മുൻ മേലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണല്ലോ സ്മൂത്ത് മസില് ഈ സ്മൂത്ത് മസിലിന്റെ മേലെ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വരും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങും അന്നേരാണ് കുട്ടി സെർവിക്സിലൂടെ ഇതാണ് സെർവിക്സ് ഓക്കെ സെർവിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വജൈന യോനി എന്ന് പറയും വജൈന സെർവിക്സ് അപ്പൊ സെർവിക്സ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കനാൽ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെർവൈക്കൽ കനാൽ എന്നാ പറയും ഈ കനാലിൽ നിന്ന് അറിയാം സെർവൈക്കൽ കനാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള വജൈന വജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് മസ്കുലർ ആണ് വജൈന സെർവിക്സും വജൈനയും ചേർന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് ബെർത്ത് കനാൽ എന്ന് പറയും എന്നാ പറയാ ബെർത്ത് കനാൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആക്സസറി ഡെക്റ്റ് ആണ് ഓവി ഡെക്റ്റ് യൂട്രസ് സെർവിക്സ് വജൈന ഇതിനൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആക്സസറി ഡെക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്രയും സാധനം എന്താണ് ആക്സസറി ഡെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനൈറ്റാലിയ അപ്പൊ ബെർത്ത് കനാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബെർത്ത് കനാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെർവൈക്കൽ കനാൽ പ്ലസ് വജൈന എന്ന് ഓർക്കണേ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ബെർത്തിന്റെ ഒരു ചാനൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബെർത്ത് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും യൂട്രസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ ഷെയ്പ്പ് എന്നാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ ഷെയ്പ്പ് പിയർ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലേ പിയർ ഫ്രൂട്ട് തലതിരിച്ചു വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഉണ്ടാവുക യൂട്രസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ യൂട്രസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഓവി ഡെക്റ്റും പഠിച്ചു യൂട്രസും പഠിച്ചു ഓക്കെ ആക്സസറി ഡെക്റ്റും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ പടം എടുത്തിട്ടു എന്നല്ലേ ഞാൻ വരച്ച
spend one minute for your doubt clearance okay makale parayu till your doubt persist you can ask you don't uh, hesitate to ask doubts okay ligament ennu lorkane makale ligament endana pelvic cavity il attach cheyathu ligament aanu endana ligament kondu attached aanu okay ini njan padipicha karyangal onnu just ningal endana slide vaaikkunna samayathu clear aavanallo ovaries endana primary sex organ length 2.4 cm badam inde shape aanu ligaments vadi attached aanu then ovary onnudi enakku parayandi idaanu ovary almond shaped aanu ovary endana almond inde aakruthi aanu badam paripinde aakruthi aanu adinte etto outer layer aanu njan ipo ingane varachondirikkunna njan vrithil onnalla varakku namakku varayil onnum kaariyilla idaanu germinal epithelium ini nammal endha pariya germinal epithelium idil ee cellukal aanu pinnid ovum aayi maarunnathu germinal epithelium ovary ede etto outer most layer ഓവറിയുടെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയർ ആണ് ഏത് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് അത് ജേർമിനൽ എപ്പിത്തീരിയൽ എപ്പിത്തീരിയ ആണ് എന്താണിത് ജേർമിനൽ എപ്പിത്തീരിയം ദൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളേ ഇത് മെഡുല്ല എന്താണിത് ഒവേറിയൻ മെഡുല്ല ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഒവേറിയൻ കോട്ടക്സ് അപ്പൊ കോട്ടക്സും മെഡുല്ലയും ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോട്ടക്സ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡുല്ലയുണ്ട് മെഡുല്ലയിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വേ സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആർട്ടറീസ് വെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ കോട്ടക്സിലാണ് നമ്മൾ ഫോളിക്കിൾസ് ഒക്കെ കാണുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ടെറിഷറി ഫോളിക്കിൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഒക്കെ കാണുന്ന കോട്ടക്സ് അപ്പൊ ഈ മെഡുല്ലേനെയും കോട്ടക്സ് ഇത് മെഡുല്ല ഇത് കോട്ടക്സ് അല്ലേ ഈ മെഡുല്ലേനെയും കോട്ടക്സിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്നറിയാം ഒവേറിയൻ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയും എന്താ പറയാ ഒവേറിയൻ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയും അപ്പൊ സ്ട്രോമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒവേറിയൻ കോട്ടക്സ് പ്ലസ് ഒവേറിയൻ മെഡുല്ല നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണേ ഒവേറിയൻ കോട്ടക്സ് പ്ലസ് ഒവേറിയൻ മെഡുല്ല അതാണ് സ്ട്രോമ കോട്ടക്സിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ടാവും എന്താ ഉണ്ടാവുക ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഇനി മക്കളെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് ഫോളിക്കിൾ ഫോളിക്കിൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോളിക്കിൾ എന്ന തൈറോയിഡ് ഫോളിക്കിൾ പല ഫോളിക്കിളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോളിക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിഡിലില് ഒരു സെല് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഫോളിക്കിളിന്റെ മിഡിലിൽ ഒരു സെല് ഉണ്ടാവും ആ സെല്ലിന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാം ഊസൈറ്റ് എന്ന് ഫോളിക്കിളിന്റെ മിഡിലുള്ള സെല്ലിന്റെ പേരെന്താണ് ഊസൈറ്റ് ഈ അതിന്റെ ചുറ്റിലുമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോളിക്കിൾ എന്നാ പറയാം അപ്പൊ ഫോളിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഊസൈറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഊസൈറ്റ് അടങ്ങിയ കോംപ്ലക്സ് ഊസൈറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് കോംപ്ലക്സ് കളിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മക്കളെ ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫോളിക്കിളിന്റെ നടുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് ആവാം ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ആവാം വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഒരു ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഊസായിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഊസായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള ഊസായിട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് കോംപ്ലക്സ് ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള സെല്ല് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ തീക്ക സെൽസ് ആവാം വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി അതിന്റെ മിഡിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഊസായിട്ട് ഉണ്ടാവണം സോ ഊസായിട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് കോംപ്ലക്സ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറയാ എന്നാ പറയാ ഫോളിക്കിൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓവറീസ് ഓക്കെ ഓവി ഡയറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടതാണ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓൾസോ നോൺ എസ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് ത്രീ പാർട്സ് ഇസ്തുമസ് നേറോ ആണ് ആംപുല ബ്രോഡർ ആൻഡ് കേർവ്ഡ് ആണ് ഇൻഫെന്റിബുലം ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് ഫിംബ്രി ഉണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫെന്റിബുലം അതെന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഓവം ഫ്രം പെരിട്ടോണിയൽ കാവിറ്റി ടു ഓസ്റ്റിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവി ഡയറ്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഇൻ ആംപുലറി ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് പക്ഷേ എന്താണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആംബുല എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് സോ ആംബുല എന്ന് ഓർക്കുക ആംബുല ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആംബുല ഇല്ല ആംബുലറി ഇസ്തമസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ യൂട്രസ് യൂട്രസിന്റെ വേറെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് വൂംബോർ ഹിസ്റ്റിറ ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ ഷേപ്പ് ഡോം ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ടസ് വൈഡർ പാർട്ട് ബോഡി ഓഫ് യൂട്രസ് ആണ്
സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല ലെയർ ആണ് ബേസിൽ കാണുന്ന ലെയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻഡോമേട്രത്തിന്റെ ബേസിൽ കാണുന്ന ലെയർ കൂട്ടിപ്പോകില്ല കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് പുറത്ത് കാണുന്ന ഫങ്ഷണൽ ലെയർ ആണ് ഓക്കെ എന്ന് മാത്രം അറിയാം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോമേട്രിയത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി മയോമെട്രിയം മയോമെട്രിയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്മൂത്ത് മസിലാണ് കാണുക വിഗറസ് കോൺട്രാക്ഷൻ തരുന്നു ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് വൈഡസ്റ്റ് ലെയർ എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം എന്താണ് വൈഡസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് പെരിമെട്രിയം കണക്റ്റീവ് ഇഷ്യു എൻ്റെ ഇപ്പോൾ തിരി ഒരു മെമ്പ്രേനിയസ് ലെയർ ആണെന്ന് ഓർക്കണേ മെമ്പ്രേനിയസ് ലെയർ ഓക്കെ അടുത്തത് സെർവിക്സ് ആണ് സെർവിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെർവൈക്കൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വെജൈനയുടെ തൊട്ടു മേലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സെർവിക്സ് അത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കനാലിന് സെർവൈക്കൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ആ സെർവൈക്കൽ ഗ്ലാൻഡിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ട് ആ മ്യൂക്കസിലൂടെയാണ് സ്പേമിന് ഇങ്ങനെ സ്വിം ചെയ്യേണ്ടത് സ്പേമിങ് ഇങ്ങനെ നീന്തി നീന്തി പോകുന്നത് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിലൂടെയാണ് എന്താണ് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിലൂടെയാണ് സ്പേമ് സ്വിം ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്പേമിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് സ്വിമ്മിങ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് സ്പേമിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് സ്വിമ്മിങ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓർക്കണേ അതേപോലെ ഫ്ലജില്ലാർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്പേമിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഫ്ലജില്ലാർ മൂവ്മെന്റ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എന്തും പറയാം സ്വിമ്മിങ് മൂവ്മെന്റ് പറയാം തെരണ്ടി എങ്ങനെയാ പോവാ തെരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് റേസ് ആണ് ഷാർക്ക് ആൻഡ് റേസ് ഇല്ലേ റേസ് പോകുന്ന പോലെ അതിന് വിപ്ലാഷ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ആ സ്വിമ്മിങ് മൂവ്മെന്റ് വിപ്ലാഷ് ആണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ വെജൈന മസ്കുലാർ ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് സെമൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വെജൈന ഓക്കെ ഇനി ഫീമെയിൽസിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ജനറേറ്റായാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പീഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ വരക്കാം നോക്കിക്കോ ഫീമെയിലിന്റെ വെജൈനൽ ഒറിഫിസ് വെജൈന ഇതാണ് വെജൈനൽ ഓപ്പണിംഗ് ആണേ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സ്ഥലം ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഇതിനാ ശരിക്കും നമ്മൾ വെസ്റ്റ് വ്യൂൾ എന്നാ പറയാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഉള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബാർത്തോളിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതാണ് ഇത് ഇതാണ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ദ ഓൺലി ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ഫീമെയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ വയലറ്റ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നു ഒരു ചുണ്ട് ചെറിയ ചുണ്ടുകൾ നർത്തോ ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ മൈനർ ഓക്കെ ലേബിയ ചുണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ പറയുക ലേബിയ എന്നല്ല പറയാം അപ്പൊ ലേബിയ മൈനോറ ഫ്ലഷി ഫോൾസ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വെജൈന ലൊറിഫിസിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വെജൈന അങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ലേബിയ മൈനോറ ഓക്കെ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ജനറേറ്റ് ആയാലും ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ഇനി ഇവർ രണ്ടാളും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ആര് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കാം വേർ ലേബിയ മൈനോറ ഫ്യൂസസ് ആൻറ്റീരിയർലി ലേബിയ മൈനോറ ആൻറ്റീരിയർലി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുക എന്നാ പറയുക ക്ലിറ്റോറിസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ പെനിസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ക്ലിറ്റോറിസിനെ എന്ത് വിളിക്കും ഫീമെയിൽ പെനിസ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറക്ടൈൽ സ്ട്രക്ചർ ആണത് ആൻഡ് അതിന് ഇതിനെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഇതിനെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ചുണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ വലിയ ചുണ്ടുകൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്നാ പറയാന്നറിയാം മെജോറ മേജർ അല്ലേ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ അല്ലേ ലേബിയ മെജോറ എന്നാ പറയാം ഓക്കെ ലേബിയ മെജോറേൻ്റെ അടുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പഫി ആയിട്ട് ലേരിയ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പഫ് നാ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പഫ് പോലെ പൊന്തി കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉള്ള ഈ ഫാറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഈ റീജനെ നമ്മൾ മോൺസ് പ്യൂബിസ് എന്നും പറയും എന്നാ പറയുക മോൺസ് പ്യൂബിസ് ഇവിടെ കുറെ ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്യൂബിക് ഹെയർ എന്ന് പറയും ഇത് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് പ്യൂബിസ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഞാൻ ഈ വെജൈനൽ ഒറിഫിസിനെ മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എ
So, hymen is not a reliable indicator of virginity. Kanyagathathinde, what is reliable indicator of all hymen? Pandukalthil, 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 napkins. Napkins you see in the NCRT part in the 4-5 manikur interval in napkins you remove here now. That is dispose here now. So, this is a box in the NCRT part in the NCRT part in the 4-5 hours in the napkins change here now. Publicly open here now. Closet here now. Post here now. That is a box in the NCRT part in the NCRT part. So, I am going to say that the NCRT part in 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 the NCRT part. Blood sucky am I dite? Okay. Apo nearly 40 ml blood down. Oru menstrual cycle lo pungu tiye de naan vaginal lo da porthu veiva. A vaginal tampon insertion arthuna samiyathu. Oru sudden fall in the samiyathu. Okay. Sudden ay thele gutti viirnu. Annai rokke aru breakiya. Hymen breakiya. So hymen noki kundu kanya gatham pariyanu varayanda thele thete thada arayan. So hymen is not a reliable indicator of virginity. Clear. I hope you are very clear about external genitalia. यान एक वन मिनट तक निंगल के मेंस्ट्रुअल हाइजीन अंदर वाले ना एक एक बॉक्स इन्द पारिया टेक्स्ट रेफरी ना आरेंगे लूटा बॉक्स अंदर वाले दे वाइज़ चौकने ओके मेंस्ट्रुअल हाइजीन अंदर वाले ना एक बॉक्स वाइज़ कन मारा केरे दो ओके ओके ले एक्सटर्नल जेनेटिकली आना लाओ एक्सटर्नल जेनेटिकली � ओके ओके पायरोसा प्रायः टाइम कहीं नहीं जॉइन जिया ना पब्लिक लाइव आने सो यू कुछ मात्रे ने कुछ स्लो आई तो बोवा निंगल अंदिया प्रायः रहला वेरी प्रायः ही है ना ओके प्रार्थना ना हमारे वेरी कॉन्फिडेंस इन डेरो मेन पार्ट आने प्रार्थना नो आ रहे ना दे सो निंगल डे वेरी कॉन्फिडेंस हाईकी � हाइमेन ब्रेक ही आधे प्रेग्नेंट डावा पक्षे कुट्टी विरमंद आए लाइमेन ब्रेक का और जो क्वेश्चन डाउट आए थे फायरोस जो इसी टेंडर फायरोस हाइमेन ब्रेक ही आधे प्रेग्नेंट डावा पक्षे पार्चुरेशन के समय तदन दियो ब्रेक ही ओके अगले के नम्बर फोन नहीं ला नम्बर एग्जाम पॉइंट ऑफ यू ले सो ओके 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 वेरी गुड ओके याने जस्ट उन्हें इधर लें दिए दिए टिंडे याने नहीं इधर ने कुछ उन्हें बारे ने ली स्लाइड्स निगल के वे इला बढ़ाई दिकुम मॉन्स पीवीसन वाला ने फैट डा पोस्ट चिन्ह लगाना है लेबिया मेजोरा ने वाला ने तो वेलिए चुंडे गलाना ओके लेबिया माइनोरा ने वाला ने तो लेबिया मेजोरे Ada Bartholin's gland dan tu orang ni ale, bulbo urethral gland tu boleh tenyian. Lubrication nak help ni, dan tu female sile, striga ni le vagina le opening illa. Okay, abinami, abinami Bartholin's gland dan tu orang vagina le orifice ni de, side le itu le, ni orang gland dia ana. So, adi ni nama le Bartholin's gland dan tu orang itu semua logos tu, bulbo urethral gland in males. Okay. ओके बार्थोलिन्स ग्लैंड ने यानी बड़े इडी इटन्दर ओके पेयर ग्लैंड आना होमोलॉगस टू कोपर्स ग्लैंड आना हेल्पिंग ल्यूब्रिकेशन इन्हीं अर्थ तो मैमरी ग्लैंड मैमरी ग्लैंड उड़ी कहीं ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं नो प्रायर लवेरे प्रायर ये दो नॉलो एक और पूइला नमले चरिया � हाइपरमास्टिया मास्टिया तो ना ब्रस्ट आना है चल चल बंगूटे ले कुंजी ब्रस्ट आयरिको इन्हें मतलब हाइपोमास्टिया ना बरिया पक्षे चल मेल्स ही लिंडा लो मेल्स ही वायंगे रा ब्रस्ट लिंडा हो इन्हें ना मतलब गायने को मास्टिया इधर ना इम्पोर्टेंट है क्लिनफेल्टर सिंड्रम तिंडे क्लिनफेल्टर सिंड्रम Clinfelter's syndrome is a typical symptom. Enlarged breast in males. Males are breast in the way. Velu the way. Gynecomastia. 
ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഇവിടെ വരക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് വരക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചോളെ ഇത് നിപ്പിൾ ആണ് ഇതിന് നമ്മളെന്ന് അറിയാം നിപ്പിൾ ഈ നിപ്പിളിൻ്റെ മുന്നിൽ ചുറ്റിൽ ഒരു റൗണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് റീജൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എന്നറിയാം എറിയോള എന്ന് പറയാം എന്താ പറയുക ദ ഡാർക്ക് പിഗ്മെൻറ്റഡ് റീജൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ബ്രസ്റ്റ് അതിനെ നമ്മളെന്ന് പറയാം അറിയൂല എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂട അറിയൂല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ദ പ്ലിക് പിഗ്മെൻറ്റഡ് റീജൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി അല്ലെങ്കിൽ എറൗണ്ട് ദി നിപ്പിൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എറിയോള എന്ന് പറയാം ഇനി ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ലോബുകളുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോബ് കണ്ടിട്ടില്ല ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബിയുള്ള അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോബുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്നാ പറയാ എന്നറിയാം മാമറി ലോബ്സ് എന്നാ പറയാ എന്നാ പറയാ മാമറി ലോബ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ എത്ര മാമറി ലോബ്സ് ആണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എത്ര മാമറി ലോബ്സാ ഈ മാങ്ങ വിൽപ്പനക്ക് അറിയൂല ഓക്കെ അറിയൂല റെഡി വെരി അഗത ഫിലോമി കാലത്തില അതാരാണത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മാമറി ലോബ്സ് വെരി ഗുഡ് എത്ര മാമറി ലോബ ഉണ്ടാവുക ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മാമറി ലോബ്സ് ആ ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ രണ്ട് ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂ ഈ ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ ലോബായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ ഏതിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോബ്സ് കോൾഡ് മാമറി ലോബ്സ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ സാക്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒരു സഞ്ചി ഇതിനെ നമ്മൾ ആൽവിയോളെ എന്നാ പറയുക എന്നാ പറയുക ആൽവിയോളെ അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൽവിയോളെ ഉണ്ട് ഈ ആൽവിയോളേൻ്റെ മേലെയില്ല മക്കളെ കുറേ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ആൽവിയോളാർ സെൽസ് എന്ന ഈ വയലറ്റ് കളറിലെ സെല്ലിനെ എന്താ പറയുക ആൽവിയോളാർ സെൽസ് ഇവനാണ് പാലുണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു പ്രോലാക്ടിൻ ലൂട്രോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഓക്കെ പാലും മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെല്ല് ആൽവിയോളാർ സെൽസ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാവിറ്റി കണ്ടെ നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ ആൽവിയോളാർ ല്യൂമൻ എന്നാ പറയുക എന്നാ പറയുക ആൽവിയോളാർ ല്യൂമൻ ല്യൂമൻ മീൻസ് കാവിറ്റി അപ്പോൾ പാല് നേരെ ആൽവിയോളാർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഈ ല്യൂമനിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ആ ല്യൂമനിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആൽവിയോളാർ ഡെക്റ്റ് എന്നാ പറയുക എന്നാ പറയുക ആൽവിയോളാർ ഡെക്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ആൽവിയോളാർ ഡെക്റ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും മാമറി ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ടാവും എന്നാ ഉണ്ടാവുക മാമറി ട്യൂബ്യൂൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ മാമറി ട്യൂബ്യൂളുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കുറേ മാമറി ട്യൂബ്യൂൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെക്റ്റ് ഈ നമ്മൾ മാമറി ഡെക്റ്റ് എന്നാ പറയുക എന്നാ പറയാ മാമറി ഡെക്റ്റ് ഓക്കെ മാമറി ഡെക്റ്റ് എൻലാർജ് ചെയ്താണ്ട ഈ എൻലാർജ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മൾ മാമറി ആംബ്യുല എന്നാ പറയുക ഞാൻ എല്ലാം ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത് മാമറി ആംബ്യുല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാം പറയണം സോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷോർട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാമറി ഡെക്റ്റ് മാമറി ആംബുല ഈ മാമറി ആംബുല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ആ പൈപ്പ് നേറോ ഡൗൺ ചെയ്തു നിപ്പിളിൻ്റെ മേലെ വന്ന് തുറക്കുന്നു എവിടെ തുറന്നു നിപ്പിളിൻ്റെ മേലെ ഓക്കെ ഈ നിപ്പിളിൻ്റെ മേലെ തുറക്കുന്ന ഈ ഡെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ലാക്ടിഫറസ് ഡെക്റ്റ് എന്നാ പറയുക എന്നാ പറയുക ലാക്ടിഫറസ് ഡെക്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക നോയിക്കോളൂ ഞാനിവിടെ എഴുതാം ഒന്നാമത്തത് ആൽവിയോളൈ ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് ആൽവിയോളാർ ഡെക്റ്റിലേക്ക് വരും ആൽവിയോളാർ ഡെക്റ്റിൽ നിന്ന് മാമറി ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് വന്നു ദെൻ മാമറി ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്ന് മാമറി ഡെക്റ്റിലേക്ക് വന്നു ദെൻ മാമറി ആംപ്യുല മാമറി ആംപ്യുലയിൽ നിന്ന് പാല് ദെൻ ലാക്ടിഫറസ് ഡെക്റ്റ് ലാക്ടിഫറസ് ഡെക്റ്റിൽ നിന്ന് നേരെ കുട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് സക്ല ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് വരുവാണ് ചെയ്യുക
ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ചരണ്യ ഓക്കെ റെഡി റെഡി അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് വരാം അടുത്തതിലേക്ക് വരാം മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ലാക്ടിഫെറസ് ഡാക്ട് ഇവിടെ കാണാം ആംബുല കാണാം മിൽക്ക് സ്റ്റോറി ഇൻ ആംബുല മാമറി ഡാക്ട് കാണാം മാമറി ആൽവിയോളെ കാണാം മാമറി ലോബ്സും കാണാം ഓക്കെ ഗ്ലാൻഡുല ടിഷ്യൂ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോബുകളായിട്ടാണ് ഗ്ലാൻഡുല ടിഷ്യൂ നമുക്ക് കാണുക ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര ലോബ് എന്നുള്ള മറന്നു പോകരുത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ലോബ്സ് ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് ഗ്യാമൈറ്റുകളുടെ ജനനം വളരെ സ്പീഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളുക ക്ലിയർ എന്ന ഡൗട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഗ്യാമൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസും ൂജനസിസും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ രണ്ട് ഫേസ് ആയാലും ഇനി മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് ഏത് പ്രോസസ്സ് ആയാലും വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് ഓർ ഊജനസിസ് അതിന് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനിയിലേക്ക് വരാം നോക്കിക്കോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് പോവാണ് ഇത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിനുള്ളിൽ സെർട്ടോളി സെൽസും സ്പെർമാറ്റോഗോണിയും മെയിൽ ജേം സെൽസ് ഓർ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഉണ്ട് ആണല്ലോ ഈ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട എ ടൈപ്പ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഉണ്ട് ബി ടൈപ്പ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഇതാണ് ബി ടൈപ്പ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ അതാണ് എന്തായി മാറുക സ്പെർമായി മാറാൻ പോകുന്നത് മക്കൾ നോക്കിക്കോ ആദ്യം കണ്ടില്ലേ ജേം സെൽസ് മെയിൽ ജേം സെൽസ് ആണിത് ഓക്കെ അത് മൾ മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ കൂടുക അതാണ് ഈ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം കണ്ടില്ല കുറേ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക ഏത് പ്രായത്തിലാണെന്നറിയാം നമുക്ക് പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ആൺകുട്ടിയേക്ക് പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മാസായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹോർമോണൽ സംവിധാനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പോൾ പ്യുബേർട്ടി എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തു ചെയ്യാണ് മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് ഒരുപാട് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ എവിടെ ഉണ്ടാവും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ടാവും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടന്നത് മൈറ്റോസിസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അറ്റ് പ്യൂബേർട്ടി എന്താണ് മെയിൽ ജേം സെൽസ് ഡിവൈഡ് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ടു ഫോം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ അവിടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഒന്നും മാറുന്നില്ല മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെയും ക്രോമസോം നമ്പർ ടു എൻ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ടു എൻ ആണ് ക്രോമസോം നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സ്പെർമാറ്റോഗോണി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങ് കൂട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ സൈസ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നും ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക ഗ്രോത്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്നറിയാം ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് നടന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഗ്രോത്ത് ഞാൻ സൂം ചെയ്യാം ഗ്രോത്ത് നടന്നാണ്ടാ ഗ്രോത്ത് നടന്നാൽ പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അപ്പൊ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം വളരുന്നു സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താ പറയാ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അപ്പൊ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിന്റെ പ്ലോയിഡ് മാറുവോ ടു എൻ തന്നെയല്ലേ ടു എൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് നടന്നില്ല മിയോസിസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വളർന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫേസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് അതിന് ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റോജെനസിസ് എന്നും പറയും ഗ്രോത്ത് ഫേസിന്റെ വേറെ പേരാണ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റോജെനസിസ് അതിൽ ജനിക്കുന്നത് ആരാ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇത് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ അവിടെയാണ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസിലാണ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിന് ഒരു മിയോസിസ് നടന്നു രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായ കണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോമുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായ കണ്ടില്ലേ എൻ നമ്പർ
അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിനും സ്പെർമാറ്റോയിഡിനും മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഹാപ്ലോയിഡ് ഉള്ളൂ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണെന്ന് മറന്നു പോവാനേ പാടില്ല പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റും അതേപോലെ സ്പെർമാറ്റിഡ് മാത്രമാണ് എന്തെന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓക്കെ ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫേസ് അല്ല സ്പെർമിയോജനിസിസ് സ്പെർമാറ്റിഡുകൾക്ക് വാല് വന്നു തല വന്നു സ്പെർമാറ്റിഡുകൾക്ക് ഹെഡ് വന്നു തല വന്നു സോറി വാല് വന്നു ഹെഡ് വന്നു വാല് വന്നു സ്പെർമാറ്റോസോയായി ഓക്കെ സ്പേമായി മാറിയില്ലേ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ സ്പേമിയോജനിസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സ്പേമിയോജനിസിസ് നടത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെല്ല് ആരാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ആരാണ് ഇതിന് സഹായിച്ചത് സ്പെർമിയോജനിസിന് സഹായിച്ച സെല്ലുകൾ ഏതാണ് വിച്ച് സെൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്പേമിയോജനിസിസ് ഏത് സെല്ലാണ് സ്പേമിയോജനിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെർട്ടോളി സെൽസ് ആരാണ് സെർട്ടോളി സെൽസ് ഈ പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ സെർട്ടോളി സെൽസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സ്പേമിയോജനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഈ സെർട്ടോളി സെൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക സ്പേമിയോജനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം മെയിൽ ജേം സെൽസ് മെയിൽ ജേം സെൽസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ മിയോസിസ് വൺ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ദെൻ മിയോസിസ് ടു സ്പെർമാറ്റിഡ് ഓക്കെ സ്പെർമാറ്റിഡ് തല വരുന്നു വാല് വരുന്നു തല വരുന്നു വാല് വരുന്നു സ്പേമിയോജനിസിസ് ഇത്ര ആകെ പഠിക്കാനുള്ളൂ മിയോസിസ് വണ്ണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നായിരിക്കും ഇവന്റെ പേരെന്താ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇവന്റെ പേരെന്താ സ്പെർമാറ്റിഡ് ഇവന്റെ പേരെന്താ സ്പേം ഈ മൂന്നാൾക്കും എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പേം സ്പെർമാറ്റിഡ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇവർക്ക് മൂന്നാൾക്കും പ്ലോയിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് മറക്കാൻ പാടില്ലേ ഇതിന്റെ പ്ലോയിഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര സ്പേം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡറി ഹൗ മെനി സ്പേംസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡറി സ്പേമ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇതല്ലേ ഇതിൽ എത്ര സ്പേമ ഉണ്ടായ ടു ആണ് ആൻസർ പല കുട്ടികളും ഫോർ എന്ന എഴുതി ആ വർഷത്തിൽ ഫോർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഒരു സ്പെർമ ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയിരുന്നു ചോദ്യമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര സ്പേമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നാല് എഴുതാം പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര സ്പേം ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ പാടില്ല എല്ലാവരും ചിലർ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലർ പിന്നെ നാല് നോക്കി എഴുതുന്നുണ്ട് സോ അത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ഞാൻ ഒരു പിസ്ത കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പേമ ഉണ്ടാവുക എത്ര സ്പേമ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സ്പേം ഓക്കെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് സെർട്ടോളി സെൽസ് ആണ് നോക്കൂ സെർട്ടോളി സെൽ കണ്ടില്ലേ സെർട്ടോളി സെൽസിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ സ്പേമ് കാണുന്നത് കാരണം അന്നേരം സ്പേമിയോജനിസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പേം ഹെഡിൽ എന്നാൽ സ്പേം ഹെഡ് സെർട്ടോളി സെല്ലിൽ എംബഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അത് ഫങ്ഷണൽ സ്പേമായി മാറും എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പിലേക്ക് ഇതൊരു പൈപ്പാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് സ്പേം റിലീസ് ചെയ്തു പോകും ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ സ്പെർമിയേഷൻ എന്നാ പറയാം എന്നാ പറയാ സ്പെർമിയേഷൻ റിലീസ് ഓഫ് സ്പേം ഫ്രം സെർട്ടോളി സെൽസ് ഇൻ ടു ദി കാവിറ്റി ഓഫ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ കാവിറ്റിയിലേക്ക് സ്പേമിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സ്പേമിയേഷൻ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ സ്പെർമാറ്റോജനിസിസ് എന്ന് പറയാം സ്പേമിയേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ റെഡി ഇത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് ഫംഗ്ഷണൽ സ്പേം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഒക്കെ ഇവിടെ നോട്ട്
ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ നിന്ന് ജി എൻ ആർ എച്ച് നേരെ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിലെത്തി എവിടെ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിയിൽ അതായത് എൻ്റെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ജി എൻ ആർ എച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു ജി എൻ ആർ എച്ച് നേരെ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിയിൽ എത്തി എവിടെയാണ് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിയിൽ എത്തി ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി അന്നേരം എന്ത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് എൽ എച്ചും രണ്ട് എഫ് എസ് എച്ചും ഇനി രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ ജി എൻ എന്ന വിളിച്ചത് ഗുണാഡോ ട്രോഫിൻസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഒറ്റ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയാം ഹൈപ്പോ തലാമസിലുള്ള ജി എൻ ആർ എച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിയിൽ എത്തുന്നത് ഹൗ ജി എൻ ആർ എച്ച് റീച്ചസ് ഇൻ ടു ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ആരാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ ഹൗ ജി എൻ ആർ എച്ച് റീച്ചസ് ഇൻ ടു ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ആരാണിത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ജി എൻ ആർ എച്ച് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഹൗ ജി എൻ ആർ എച്ച് റീച്ചസ് ഇൻ ടു ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി മക്കളെ പറയും വെരി ഗുഡ് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം വൈഷ്ണവി പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം വെരി ഗുഡ് അഖിൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ബട്ട് വിച്ച് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഏത് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വിച്ച് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം വെരി ഗുഡ് ഹൈപ്പോ ഫൈസിയൽ അമൽ ഹൈപ്പോ ഫൈസിയൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പോർട്ടൽ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ വെയിനിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വെയിൻ ഇതാണ് ഒരു വെയിൻ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാപ്പുലറീസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഒരു വെയിൻ സാധാരണ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ടുപോയില്ല ചെയ്യാ അതിന് പകരം ഒരു ഒരു വെയിൻ്റെ രണ്ടെൻഡിലും ക്യാപ്പുലറീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈ വെയിനെ പിന്നെ നമ്മൾ പോർട്ടൽ വെയിൻ എന്നാ പറയുക എന്നാ പറയാ പോർട്ടൽ വെയിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഇതാണ് എ വെയിൻ വിത്ത് ക്യാപ്പുലറീസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാപ്പുലറി ഉള്ള ഒരു വെയിനെ നമ്മൾ പോർട്ടൽ വെയിൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് പോർട്ടൽ വെയിനിൽ ഒന്ന് എവിടെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനും ലിവറും എന്താണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനും ലിവറിനെയും ദെൻ ഹൈപ്പോഫൈസിയൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോ തലാമസിനും ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ മക്കൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ കൂടി വന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും ഓക്കെ എൽ എച്ച് ഒന്നും തിരിഞ്ഞു മറന്ന് നോക്കൂല ഇത് സെമിനി ഫറസ് ടി വിയുകളാണ് ഓക്കെ ഇതിനിടയിലുള്ള ലെഡീക് സെൽസ് ഇതാരാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെല്ലിൻ്റെ മേലെ നേരെ ഇവൻ വന്ന് ആക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ഓഫ് ലെഡീക്കിൻ്റെ മേലെ എൽ എച്ച് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരം എന്തുണ്ടാക്കൂ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോജൻ ഉണ്ടാക്കൂലേ ആൻഡ്രോജൻ സെക്സ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ എച്ച് ലെഡീക് സെല്ലിന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്തു ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉണ്ടായി ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് നടക്കും സ്പേം ഫോർമേഷൻ നടക്കും സ്പേം ഉണ്ടാവും അതേസമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെ എഫ് എസ് എച്ച് എന്നാ ചെയ്ത് നേരെ എവിടെയുള്ള സെർട്ടോളി സെല്ലിന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്തു ഏത് സെല്ലിന്റെ മേലെയാ സെർട്ടോളി സെല്ലിന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു സ്പേം മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ സ്പേമിയോജനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി സ്പെർമിയോജനിക് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ സ്പേം ഫോർമേഷൻ നടന്നില്ല സ്പേമിയോ ജെനിസിസ് ആര് നടത്തൂ എഫ് എസ് എച്ച് നടത്തൂ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആയ ടെസ്റ്റോസിറോൺ എൽ എച്ച് ഉണ്ടാക്കിക്കൂ സോ സ്പെർമാറ്റോ ജെനിസിസ് നടക്കും റെഡി അതുകൊണ്ടാണ് പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഞാൻ സ്പേമുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാം ആൺകുട്ടികളൊക്കെ സ്പേം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം താങ്ക്സ് ടു ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആൻഡ് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻ ഫോർ വാല്യൂബിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ ജി എൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കണേ ജി എൻ ആർ എച്ച് ജി എൻ ജി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ലെഡീക് സെല്ല് ടെസ്റ്റോസ്തിറോൺ എഫ് എസ് എച്ച് സെർട്ടോളി സെല്ല് സ്പേമിയോജനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദെൻ ഫൈനലി രണ്ടും കൂടി ചേർന്നു ആരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നു ടെസ്റ്റോസ്തിറോണും സെർട്ടോളി സെല്ലും കൂടുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി സ്പേം ഉണ്ടായി ഓക്കെ ടെസ്റ്റോസ്തിറോൺ ബോഡിയിൽ അന്ന് നന്നായി അങ്ങ് കൂടി എന്ന് വെച്ചോ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ടെസ്റ്റോസ്തിറോൺ കൂടി കഴിഞ്ഞാലില്ലേ
അതായത് ഇൻഹിബിൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റോസ്പിറോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ കൂടിയാൽ ഇൻഹിബിൻ ഉണ്ടാവും ഇൻഹിബിൻ നേരെ പിന്നെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കൂല എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തടയും ക്ലിയർ ഇതാണ് എൻറ്റോക്രൈൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോജനിസ് സ്പെർമാറ്റോജനിസിസ് ഇങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ലേ ഷാജഹാൻ ഞാൻ ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല സോറി അനുഷ പറയൂ സ്പെർമാറ്റോജനിസിന് എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോള് ഓർത്തോ ഞാൻ ഷാജഹാൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണേൽ പറയാം ഷാജഹാന് പതിമൂന്ന് വയസ്സായപ്പോ ഷാജഹാന്റെ ബോഡിയിൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് ജി എൻ ആർ എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ ജി എൻ ആർ എച്ച് നേരെ ഷാജഹാന്റെ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് ഉണ്ടാക്കി എൽ എച്ച് നേരെ ബ്ലഡിലൂടെ ആ ഇട പോയി ഷാജഹാന്റെ ടെസ്റ്റിസിൽ പോയി ടെസ്റ്റിസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിച്ചു ടെസ്റ്റോസിറോൺ ഉണ്ടാക്കിച്ചു ദെൻ എഫ് എസ് എച്ച് നേരെ ടെസ്റ്റിസിൽ പോയി ഏടി ആക്ട് ചെയ്തു സെർട്ടോളി സെല്ലിന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്പേമിയോജനിക് ഫാക്ടർ ടോട്ടലി അവന്റെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി സ്പേം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമുക്ക് സ്പേമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്പേമിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡ് പോവേ ഇതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ കാണൂ അതിന്റെ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഇത് ടോട്ടലി എന്താണ് ഹെഡ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു നെക്ക് ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു മിഡിൽ പീസ് ഉണ്ട് ടെയിൽ ഉണ്ട് നാല് റീജൻസ് ആണ് എത്ര റീജൻസ് ആണ് നാല് റീജൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ നാല് റീജൻസിൽ ഹെഡിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു തൊപ്പി കണ്ട ക്യാപ്പ് ഹെഡിന്റെ മേലെ ഒരു തൊപ്പി ആ തൊപ്പിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാം അക്രോസോംസ് എന്നാണ് എന്താണ് എക്രോസോം ആണ് എക്രോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സ്പെർമാറ്റിഡ് അല്ലേ സ്പേമായി മാറുന്നത് സ്പേമിയോജനിക് ഫാക്ടർ ഈ സ്പെർമാറ്റിഡ് അല്ല ഗോൾജി ബോഡീസ് ഗോൾജി ബോഡീസ് ആണ് എക്രോസോമായി മാറുന്നത് ഗോൾജി ബോഡീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണേ ഓക്കെ ഗോൾജി ബോഡീസ് ഇതാണ് എന്തായി മാറുക എക്രോസോമായി മാറുക ഓക്കെ എക്രോസോമായി മാറിയ എക്രോസോം എക്രോസോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈംസ് ആ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈമിന്റെ പേരെന്താ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നറിയാം ടു പങ്ചർ ദി എഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇത് എഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ആന്ന് വെച്ചോ നമ്മളെ അണ്ടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഗിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ആന്ന് വെച്ചോ ഇതിനെ പങ്ചർ ആക്കണം തുളക്കണം നമ്മളെ ടയറൊക്കെ പഞ്ചർ ആവൂലേ അതേപോലെ ഈനെ തുളക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം എന്നറിയാം എക്രോസോമിലുള്ള ഈ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈം വേണം ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈം പങ്ചർ ദി എഗ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്നോർക്കുക ഓക്കെ അതിൽ കുറെ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോണാലൈസിൻ സോണ പെല്യൂസറേനെ പൊട്ടിക്കുന്ന സോണാലൈസിൻ ദെൻ കൊറോണ റേഡിയേറ്റിനെ പൊട്ടിക്കുന്ന കൊറോണ പെനിട്രേറ്റിംഗ് എൻസൈം ഉണ്ട് ദെൻ കൊറോണ സെൽസിന്റെ അടുക്കിയുള്ള ഹൈലുറോണിക് ആസിഡിനെ പൊട്ടിക്കുന്ന ഹൈലുറോണിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പേം ലൈസിൻസ് എന്ന് പറയും എന്നാ പറയാം നിങ്ങൾ ആ പേരുകൾ ഇൻഡിവിജ്വലി പഠിച്ചിട്ടില്ലേലും സാരമില്ല സ്പേം ലൈസിൻസ് എന്ന് പറയും സ്പേം ലൈസിൻസ് അത് ഓവത്തിനെ പങ്ചർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം നിങ്ങൾ അറിയാം ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ദ ജെനറ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പേം സ്പേമിന്റെ ജെനറ്റിക് പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം സ്പേമിന്റെ ജനിതകം എന്താണ് ജെനറ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പേം സ്പേമിന്റെ ജെനറ്റിക് പാർട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഹെഡ് ആണ് കാരണം ക്രോമസോം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമും എവിടെയാ കാണുക ന്യൂക്ലിയസിൽ അല്ലെ ഹെഡിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആൻഡ് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആൻഡ് കംപ്രസ്ഡ് അതിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം ഉള്ളത് സോ ജെനറ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പേം ജനിതകം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ആണ് കാരണം അവിടെയാണ് ക്രോമസോം ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്ക് നോക്കൂ നെക്ക് ഞാൻ സൂം ചെയ്യാം നെക്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കണ്ട അതിനെ സെൻട്രിയോൾ എന്നാ പറയും ഓക്കെ രണ്ട് സെൻട്രിയോൾ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രോക്സിമൽ സെൻട്രിയോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സെൻട്രിയോൾ എന്ന് പറയും ഈ സെൻട്രിയോൾസ് ഈ പ്രോക്സിമൽ സെൻട്രിയോളാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്
ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെലിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് മൈറ്റോകോണ്ടറി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമ്മൾ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പണ്ടൊരു എക്സാമിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു നെബൻ കേൺ എന്നാ പറയുക എന്നാ പറയാം നെബൻ കേൺ ഹെലിക്കലി അറേഞ്ച് ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ സ്പൈറൽസ് ആ കാണും ഇങ്ങനെ സാധാരണ അതിന്റെ നെബൻ കേൺ എന്നാ പറയാ സ്പൈറൽസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നെബൻ കേൺ ആ മൈറ്റോകോണ്ടറി ആണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലേ ആ സ്വിമ്മിംഗ് മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നെബൻ കേൺ ആണ് ഓക്കെ ഹെലിക്കലി അല്ലെ സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് മൈറ്റോകോണ്ടറി എനർജി സോഴ്സ് ഫോർ സ്വിമ്മിംഗ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പേം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടെയിൽ എന്ന് എഴുതണം ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പേം ഏതാണ് ടെയിൽ ആണ് ഏതാണ് ടെയിൽ റെഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പേമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടത് സ്പേമിന്റെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഹെഡിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എക്രോസോം ഉണ്ട് എക്രോസോമിൽ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പെനിട്രേറ്റ് എഗ് മെമ്പ്രീൻ എഗ്ഗിനെ തുളക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്കിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ട് സെൻട്രിയോൾസ് ഉണ്ട് പ്രോക്സിമൽ സെൻട്രിയോൾ ഡിസ്റ്റൽ സെൻട്രിയോൾ അത് ക്ലീവേജിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൽ സെൻട്രിയോളിൽ നിന്ന് ആക്സിയൽ ഫിലമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മിഡിൽ പീസിൽ മൈറ്റോകോണ്ടറിയെ കാണും അതാണ് നെബൻ കേൺ അത് ഹെലിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് മൈറ്റോകോണ്ടറിയെയാണ് നമ്മൾ നെബൻ കേൺ എന്ന് പറയാം മൈറ്റോകോണ്ടറി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ടെയില് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫൈഡ് ഫ്ലജലാണ് മോട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബീജസങ്കലനം നടത്താൻ സ്പേമിന് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഒരു കോണോട്ടേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം നമ്മൾ കഴിയും നോക്കിക്കോളെ സെമനിൽ നോക്കിക്കോളെ മക്കളെ സെമനിലുള്ള സ്പേമില്ലേ അതിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റിന് ഡെഫനിറ്റ് സൈസും ഉണ്ടാവണം ഡെഫനിറ്റ് ഷെയ്പ്പും ഉണ്ടാവണം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്പേമിന് ഡെഫനിറ്റ് സൈസും വേണം ഡെഫനിറ്റ് ഷെയ്പ്പും വേണം ഓക്കെ അത് മാത്രം പോരാ ഈ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി വിഗറസ്ലി മോട്ടായിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ മോട്ടിലിറ്റി കാണിക്കണം അപ്പൊ സ്പേമിന്റെ എണ്ണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഉണ്ട് ഒരു ജാക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല അതിൽ അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഡെഫിനിറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് വേണം ഫോർട്ടി പെർസെന്റിന് വിഗറസ് മോട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ ഓൺലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ ബീജ സങ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഊജനിസിലേക്ക് എത്തി ഊജനിസിസ് ഒന്നുമില്ല സെയിം സാധനം തന്നെ ഊഗോണിയ ഊഗോണിയ എന്നാണ് ഓവം മദർസൽ ആദ്യം കുറെ തവണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കുറെ തവണ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ പ്രൈമറി യൂസായിട്ടായി എന്തായി മാറും പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് ഓക്കെ ഷിഫാന ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഷിഫാന ഓക്കെ ഊഗോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മൈറ്റോസ് ആണെന്ന് പ്രൈമറി യൂസായിട്ടായി ഓക്കെ പ്രൈമറി യൂസായിട്ടായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഓവറിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓവറിയാണ് ഇത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ടു മില്യൺ എത്രയാണ് ടു മില്യൺ പ്രൈമറി യൂസായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്യുബേർട്ടി എന്നാണ് പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഓവറി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് ഉണ്ടാവും പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിൽക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഊജനിസിസ് അല്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഊജനിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സെല്ലിൽ മിയോസിസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മിയോസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എവിടെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫേസ് വൺ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പ്രോഫേസ് വൺ ഓക്കെ ഫൈറൂസ ടു മില്യൺ ആണെങ്കിലും ആകെ നാനൂറ്റമ്പത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ഓവർ മാത്രമേ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിക്കണേ ഒരു കുട്ടി എന്നാ ഇൻട്രാ യൂട
അപ്പൊ കുട്ടി പ്യൂബേർട്ടി എത്തുന്ന ലൈൻ വേണ്ട പ്യൂബേർട്ടി എത്തിയ സമയത്ത് എന്താണ് ഈ സെല്ലില് പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ അറസ്റ്റഡ് ആയി ഈ സെല്ല് എന്താണ് മെറ്റാഫേസിലും എനാഫേസിലും ടീലോഫേസിലും ഒക്കെ പോയി എന്തുണ്ടായി മിയോസിസ് വണ്ണ് നടന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ നടന്നാണ്ടാ ഇവിടെ ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി അപ്പൊ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് എന്തായി സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടായി ഒരു ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ഉണ്ടായി ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി മിക്കവാറും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും എന്താണ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പ്ലോയിഡി എന്തായി എന്നായി കാരണം മിയോസിസ് ആണ് അവിടെ നടന്നത് ഓക്കെ മിയോസിസ് ആണ് അവിടെ നടന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളേ ഇനി നടക്കണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിയണം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി പ്രായപൂർത്തി എത്തുമ്പോൾ മിയോസിസ് വൺ നടന്നല്ലോ ഇനി ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചോളെ അവൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫിലെത്തി അതാണ് ഈ ലൈന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫിലെത്തുമ്പോൾ സ്പേമ് പോയി ഓവത്തിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യും നോക്കിക്കോളൂ നോക്കണേ ഇവിടെ ഇതാണല്ലോ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ഇനി സ്പേമ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു അത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫിലല്ലേ സംഭവിക്കുക ആ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നു സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് സെൽ ഉണ്ടാവും അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഒരു ഓവം ഉണ്ടാവും ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഓവം ഉണ്ടാവും ഒരു സെക്കൻഡ് ബോളാർ ബോഡി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഊജനിസിസ് നടക്കുന്നത് ഊജനിസിസില് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ടിന്റെ പ്ലോയിഡി ടു എൻ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് മുതലാണ് എന്താവുക എന്നാവുക അതേപോലെ തന്നെ സ്പെർമാറ്റോജനിസിൽ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസ് ആയിട്ട് മുതലാണ് പ്ലോയിഡി എന്നായി കുറയുന്നത് സോ ഊജനിസിസ് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻട്ര ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നു അതായത് ഫീറ്റൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഓക്കെ പ്യൂബേർട്ടിയിൽ നടക്കുന്നു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫിൽ വേറെ വേറെ കാലത്താണ് നടക്കുന്നത് സോ അതൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് അതേസമയം സ്പെർമാറ്റോജനിസിസ് തിരിച്ചാണ് ഒരു സ്പെർമാറ്റോകോണിയ സ്പേമാകുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആ അറുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പെർമാറ്റോകോണിയ സ്പേമായി മാറുന്നത് സോ അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഒന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഊജനിസിസ് ആണ് അധികം കുട്ടിയൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഊജനിസിസ് ആണ് ഓക്കെ റെഡി ഇത് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് നടുക്ക് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് അതിന് ചുറ്റിലും ഒരു ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് യൂസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒറ്റക്ക് നിൽക്കൂല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് കോംപ്ലക്സുകൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണല്ലോ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് അത് ഒറ്റക്കൊന്നും അല്ല കാണും അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ഉണ്ടാവും അന്നേരം ഈ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ എന്നാ പറയുക എന്നാ വിളിക്കുക പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ഓക്കെ ആ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റിലും കുറേ ലെയർ ഓഫ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് വന്നു ഒരു തീക്ക ലെയറും കൂടി എപ്പിയർ ചെയ്ത് ഒരു തീക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയറും കൂടി എപ്പിയർ ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളും സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളും ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്യൂബേർട്ടിയിൽ പ്യൂബേർട്ടി ഏറ്റ അപ്പൊ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക പ്യൂബേർട്ടി എത്തുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ആവും സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ കണ്ടില്ലേ ടെറിഷറി ഫോളിക്കിൾ ആയി ഒരു ആൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന കാവിറ്റി എപ്പിയർ ചെയ്തണ്ട ആൻഡ്രോം അപ്പൊ എന്താ ടെറിഷറി ഫോളിക്കിൾ ആയി ടെറിഷറി ഫോളിക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത ആൻഡ്രോം മാത്രമല്ല നോക്കിക്കോളൂ ടെറിഷറി ഫോളിക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് ഇതാണ് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് അതിന് ചുറ്റിലും ഒരു ഗ്രാനുലോസ ലെയർ ഉണ്ടായി അതിന് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മിഡിൽ ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് അതിന് ചുറ്റിലും എന്തായി മൾട്ടി ലെയർഡായി ഗ
ആൻഡ്രോം ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ ആൻഡ്രോ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അത് മെച്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാ വിളിക്കുക ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മെച്യൂർ ഫോളിക്കൾ എന്താ പറയുക മെച്യൂർ ഫോളിക്കൾ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൾ ടെറിഷറി ഫോളിക്കൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയിട്ടാണ് ആര് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപം പുറത്തേക്ക് പോയി പൊട്ടിയ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്തായി മാറും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആയി മാറും ആരായിട്ട് മാറും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അതാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ആര് സോറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഏത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അപ്പൊ റബ്ചോഡ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോർമോൺ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഓക്കെ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് പ്രസവിക്കാൻ പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന ഫീമെയിലില് എൻഡോമെട്രിയത്തിന് പക്ക പക്കയായി നിർത്തുന്നത് ആരാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ് എന്നാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഒരു കിടു ആളാണ് ഓക്കെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പ്രൈമറി ടെറിഷറി ഫോളിക്കൾ ടെറിഷറി ഫോളിക്കളിന്റെ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ അല്ലേ ടെറിഷറി ഫോളിക്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നടുക്കുള്ള പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഗ്രോത്താ ഈ സെല്ല് ഇതാണ് പ്രൈമറി യൂസ് ആയി അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെല്ലായി മാറി ഇതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഊജനിസിസ് ആണ് ആദ്യം ഊഗോണിയം ഊഗോണിയം അതെന്തായി പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ടായി പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ ഡിപ്ലോട്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുട്ടി എന്തു ചെയ്യാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയി ദെൻ പ്യുബേർട്ടി ആകുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് എന്തു ചെയ്യാണ് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടും ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡിയായി മുറിയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ടെറിഷറി ഫോളിക്കൾ ആണെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ടു ഈ ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് ടെറിഷറി ഫോളിക്കളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അന്നേരം പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് വളരും എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് രണ്ട് സെല്ലുകളാവും ദെൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫിൽ കണ്ടില്ല ഇവിടെ സ്പേമ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിയോസിസ് ടു നടന്നിട്ട് സൈ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡിയും ആ ഓവം സ്പേം ഫ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്താ ഓവം സൈഗോട്ടായി മാറുകയും ചെയ്യും ഫംഗ്ഷൻ ലോ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും സൈഗോട്ടായി മാറുകയും ചെയ്യും നോക്കൂ അപ്പൊ ഊഗോണി എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലല്ലേ ഇത് ഓക്കെ ഊസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണല്ലോ ഇത് അതിന് ചുറ്റിലും എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഗ്രാനുലോസ ലെയർ വന്ന പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ ദെൻ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൾ ആകുന്നു ദെൻ അത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ആകുന്നു മെച്ചുവർ ഫോളിക്കൾ ആകുന്നു ഓവം പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നു അത് ഓവുലേഷൻ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓവുലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയാ ഓവുലേഷൻ ഓക്കെ എൻ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ പൊട്ടിയ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആവുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഓവത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഓവത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് ഓവത്തിന്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ് ആണ് ഇത് ഈ നമ്മൾ ഊ പ്ലാസം എന്നാ പറയാം ഓവം സൈറ്റോ പ്ലാസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഊ പ്ലാസം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ ഊ ലെമ എന്നാ പറയാ എന്താ പറയാ ഊ ലെമ അപ്പൊ ഓവത്തിന്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് ചുറ്റിലും ഒരു എസ് എല്ലുലാർ ലെയർ കണ്ടില്ലേ ഈ എസ് എല്ലുലാർ ലെയറിന്റെ പേരാണ് സോണ പെല്യൂസിഡ ഈ എസ് എല്ലുലാർ ലെയറിന്റെ പേരെന്താണ് സോണ പെല്യൂസിഡ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ കറുത്ത ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഊലമയാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ കാണാം അതാണ് സോണ പെല്യൂസില ഓക്കെ ദെൻ പുറത്ത് കാണുന്ന മൾട്ടി ലെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൾട്ടി ലെയ്ഡ് സെൽസ് ഇതാണ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ കണ്ടില്ലേ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ ഈ കൊറോണ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിമെൻറ് ഉണ്ടാവും ഞാനൊരു വേറെ കളറിൽ വരക്കാം സിമെൻറ്റ് വയലറ്റ് കളറിൽ ഇടാം ഈ സിമെൻറ്റ് കണ്ടില്ല ഈ സിമെൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയാം ഹൈലുറോണിക
menstruation length three to five days. Primate la, fi, primate female la, uh, reproductive cycle ni ana namlan doariya menstrual cycle ni oriya twenty eight to twenty nine days ana in the length ni oriya twenty eight to twenty nine days ana. Okay, then menstruation. Menstruation ana bleeding ana bleeding phase ana oriya. Okay, ana oriya bleeding phase. Bleeding ni ana forty ml blood. Endiya ni ana moon diwasam model anjir diwasam model poyi tiri. Wada ana menstruation endu oriya dar tetel endometrium. Plus, adilila capillaries akka break ini dite fluid ini ribu betul lepor. Menstrual blood angin ini isi aite clotting ulah. Karena madilila fibrinolysis ni nuwarai nuwara alat. Nara alat itu fibrinolysis. Fibrin mana clot? Nane fibrin mana nale clotel le? Adi, aina putti cale nuwara fibrinolysis ni menstrual blood ni lendau. Okay, so adi easily clotting ulah. Orkan ay? Apa menstruation dia span atri ane? 3 to 5 days. Okay. Bleeding phase on the worry. Endometrium along with the capillaries comes out in the form of a fluid. 40 ml on a normal your average female. Or the other guy in your way. And if you are only length of the proliferative phase. Proliferative phase 10 to 11 days. 10 to 11 days. Then at the luteal phase 12 to 13 days. Okay, up proliferative phase in the end daily. In the end daily, another not a qua ovulation or another process. And ovulation occurs at the end of the proliferative phase. Marno over there. You like the Nigla digon ponda igra idin Nigla sliding and share ya. Here in an age moon phase will introduce you to a phase in a moon in a cutic canale 28 to 29 days. You to other menstrual cycle the span a Urupanguti Adia my menses and a canamal menarch and anaparia. Ambat eh, approximately 50 years of age le, urus 3 udah menses cycle and dia stopium, adina nama le menopause anna paraya, anna paraya menarch and menopause. Pause iya nama stopia menses ni kuat. Okay, abah regularai menstruasi ina urus female le nuar nale, urus healthy female le nain dalto. Urus regularly menstruating female le nama le urus healthy female le nana paraya, ada ada menarch model menopause beri. Adine ada ilah adun ikunnu engil. Adah itu menar kini menopause ini ada ke. Ninggal udah menses ikun dende adine de kaya nanggal onn. Onn thyroid dysfunction ana. Thyroid ni adine engilum patjua. Thyroid hormon sukarana menstrual cycle ni adu efektif. Rend fertilisation ada kuwa. Indahana main ayat lono fertilisation. Bija sengkel ni adu menstruasi ada kula. Thyroid dysfunction ada nalu di ilah. Menses workout ni la, then ninggal ada health stress condition, itu ok yang dini efek dia am, ninggal ada menstrual cycle na efek dia, ninggal ada stress, ninggal ada health condition, ninggal ada fertilisation, apa fertilisation ni arnala apa pregnancy yang tu arnala absence of menstruation is an indication of pregnancy yang nama lo paraya arnala, arnala itu menstruation ni arnakan dina cepat apa pengguriti pregnant arnala, orang kalian orang yang orang pengguriti pregnant arnala tu manusia ni ingat ni, apa kerjanya di bawah menstruation ni arnala pula. Anehnya, nama lu boleh tanda dia testi ya, HCG. Le, pregnancy testi ini hormon ayat mana? Human chorionic gonadotropin produced by placenta. Aduh, muter itu le urine lindo tu nak ko. Urine lindo ni gel, abe tu pregnant dana. Nana, pregnant dana nama lu provi HCG. Enno barai ina hormon ana nama lu detecti ina tu. Okay? Next. Is i graf mu matra ngai nama lu question leku. Ninggal lu pakka pakki erikan i graf ni le. E graph in a basic is one question in the first place. Okay. Let's look at the x-axis days. Y-axis is one event. One is pituitary hormone. Two ovarian events. Ovarian hormone level. Uterine uterus. We will see these four events. We will see the menstruation. The menstruation is one of the same time. The menstruation is one of the same time. Three to five days. That's why Ila phase ini, nama lalu proliferative phase anu wari. With reference to uterus, adu proliferative phase ana. With reference to uterus ana, dini endu wariya proliferative phase. Karena nanda, noi kula. Endometrium ena proliferative nanda. Utera ini endometrium, dini dini ena terdici terdici, tikan cehi dwir nanda le. Adu orang ini ena proliferative phase anu wari nanda. Aa graf ini ada esamiyat dini ngal le. Over ini event nanda noki. Primary follicle, secondary follicle. Tertiary follicle, graphene follicle, follicle gel walau tu beritahu, karena FSH ini, FSH ini yang anda kena sambil itu follicle develop, pih develop, pih itu beritahu. So, with reference to ovarian event ini, anda mahu tu phase ini, anda mula nak beli kuah, follicular phase anda beli kuah, karena pada follicles, 
develop in primary follicle is converted into mature graphene follicle okay so with reference to ovarian event is a follicular event with reference to uterus that is proliferative phase it is also known as estrogen phase this is the developing follicle and the estrogen and the so this e phase is estrogen phase and the varia estrogen phase. Any other moon of the facing and okay, moon of the face in a pona in a moon, eh? You know, the 14th day okay, I'm an okay, you know, Ella no equal 14th day a total eventing on a noico pituitary hormone LH peak FSH peak le then estrogen peak progesterone peak and progesterone DP the tail of the narrow. Okay, LHC, FSH, estrogen and PK and the was on a graphene follicle of Botun. Graphene follicle of Botti Thurichu. Botti Thurichu Pira Vortekoi over in the name. Ovam Vortekoi. Secondary Usite stage. This is the Ulilla Usite in the stage. In the secondary Usite. That's why it's very important. It's important. It's important. It's important. Over in the Ovam Porathu Gadakan the Samiath. This is the stage of the stage. Then, secondary oozite is the same as secondary oozite. Then, secondary oozite is the same as secondary oozite formula. Then, the secondary oozite is the same as secondary oozite. Then, the secondary oozite is the same as the ambulate. Let's go ahead and pin it. Okay, is this clear? Then, the ovulation is the same as the ovulation. The ovulation is the same as the mid cycle. Mid cycle is the same as the mid cycle. The same as the mid cycle is the same as the mid cycle. Graphene follicle putti ovum porathe kui. I am an ovulation or in area ovulation or in the process. Okay, Adinda Kairanam even an Inamal LH surgeon Nabare. Surgeon on Adikim LH in the Adikim on an ovulation at a cana. Upon estrogen, I roll in the chund, Pakshe blood, let two good the peak I wear in the LH and LH surgery result in ovulation. Or can a ovulation the Kairanaran. LH surgeon or Mika Adikim of LH LH in the Adikim of the Sambuikuno. Okay, ready on a law. Apo, you would have chosen Chodi Chit and Dana Rio. Ovulation occurs during on the menstrual phase, beginning of proliferative phase, at the end of the proliferative phase, at the end of the secretory phase. Nakachoikum. Apo Ningaka proliferative phase in the end of 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 अंदर बारे इन्दर टेन टू लेवेन डेज आना अंदर निंगल कर रहे हैं ना ओके फोर्टीन थे डे इन्दर बारे इन्दर प्रोलिफरेटिव फेस इन्दर एंड आना अंदर निंगल को पर्याय एंड पैटर्न आधुनिक डाल नहीं आने निंगल के इस पैन ऊपर जेब पड़ता ना दो ओके इन्हीं आड़तन होएगा अपन हमारे कॉर्पस ल्यूटियम ऊसाइट मात्रा इलेट अगर पोरतो है दे ऊसाइट पोरत्तु पोए पो ये ग्राफियन फॉलिकल ना बाकी बागे लेदा ये बाकी बागो ये बाकी बाग में इस कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम इट इस कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम इट इस एलो कलर्ड स्ट्रक्चर इट इस ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड आप वर्ड और मिकन अदर ईस्ट्रोजन हम प्रोड्यूस ही है आइटर के मेन आइटर लोटे प्रोड्यूस ही इन्द्रिय साधने ने दानों ये चीज़ जलन दाने प्रोजेस्टेरोन आना पर कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़स प्रोजेस्टेरोन आ प्रोजेस्टेरोन आना है आ समय ते पर फर्टिलाइजेशन आना नहीं लो अब आ समय ते गर्भ बात रहते अंगन एंडोमेट्रेटिन � if you are pregnant as a female, you will be able to get your daughter to get your daughter. If you are a doctor, there is an option. If you don't have any option, there is an option. If you don't have any option, there is an option. If you have any option, there is an anti-progesterone injection. If you have any anti-progesterone in our blood, there is an anti-progesterone withdrawal. There is an immediate abortion. There is an anti-progesterone. Progesterone is the same thing. If you look at the progesterone, you can look at the progesterone graph. Progesterone is the peak. प्रोजेस्ट्रोन का डेपी का अंदर समय तो इन्दी इन्दी ऐसी नाले पिन इन्दी नाड़कुम आसमय तो अंडा एंडोमेट्रेड दिने कड़के इन्दी दिखना सूड़ी अंडा उट्टी कड़कन ना बाग दिने दिखना सिंगल नोकी ये बागो प्रोलिफरेटिव फेस कार्डिन्या लोग एंडोमेट्रेड दिखके निंग कंटिन्यू इन्दी ओके 
ബീജ സങ്കലനം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരിക്കലും പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആ സമയത്ത് യൂട്രസിനെ ഇളകാതെ നിർത്തുന്നതൊക്കെ പ്രൊജസ്റ്റോൺ അതിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജസ്റ്റോൺ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് പറയാം സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇന്ന് എന്ത് നടന്നില്ല എന്ന് ചെയ്യിക്കുക ഫെർട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോ നമ്മുടെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ സംഭവിക്കുന്ന എന്നാ നോക്കിയേ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം റിഗ്രസ് ഇൻറ്റു റിഗ്രസ് ചെയ്യും ചുരുങ്ങി 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 വരും ഓക്കെ അത് അവസാനം ഒറ്റ മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് യൂട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഓവറിയിൽ കാണും ഒറ്റൊരു മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് അതിനെ കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് എന്നാ പറയാം കണ്ട ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്നാണ്ട ഓക്കെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം റിഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അവിടെ എന്ത് നടന്നിട്ടില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ചുരുങ്ങി 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 വന്നു സോ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയല്ലേ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം പ്രൊജസ്ട്രോൺ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ചെറുതാകുമ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട അപ്പോൾ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ കുറഞ്ഞു ഈസ്ട്രോജൻ കുറഞ്ഞു എൽ എച്ച് കുറഞ്ഞു എഫ് എസ് എച്ച് കുറഞ്ഞു നാല് ഹോർമോണും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത മെൻസസ് തുടങ്ങി കണ്ടില്ല ബ്ലഡ് ഉലിച്ചറിഞ്ഞെന്നാണ്ടല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ സമയം തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മളെ ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എൽ എച്ച് കുറവ് എഫ് എസ് എച്ച് കുറവ് ഈസ്ട്രോജൻ കുറവ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ കുറവ് എല്ലാം കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് ഗൊണാഡോട്രോഫിൻസും കുറവ് എന്താണ് ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺസ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പാവുന്നു അന്നേരം അടുത്ത മെൻസ്ട്രുവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കീഴിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഐ തിങ്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വെയർ ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മേ ഇൽ ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അവൈലബിൾ നോളജ് ഇൻ ജെനറ്റിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചല്ലേ ഒരുപാട് ഓക്കെ വർഷ അങ്ങനെയൊന്നും സംവദിക്കൂല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കേണ്ട റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ ഗ്രാഫ് ഇതാണേ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാലോ ഐ തിങ്ക് എവരി വൺ ഈസ് ക്ലിയർ 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 ആണെങ്കിൽ പറയൂ എന്തേലും എന്ത് സംശയം ഈ ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന് യെലോ കളർ എന്ന് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലൂട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരോട്ടിൻ പിഗ്മെന്റ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മഞ്ഞ കളർ വന്നത് ഓക്കെ അത് ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറയും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഇനീഷ്യൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്ലാസന്റെ ചാർജ് എടുക്കുക പ്ലാസന്റ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കൂലേ പ്ലാസന്റ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ കുട്ടി അടക്ക ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിൽക്കണ്ടേ അത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഇനീഷ്യൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൊടുക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാസന്റ ഏറ്റെടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ പൂജ വെരി ഗുഡ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ നല്ല എനർജി ആണല്ലോ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ എന്നെ ഇന്ന് വിളിക്കണേ ഓക്കെ ആരാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലോ ഈസ്ട്രോജൻ പിന്നെയും കൂടുന്നില്ല എന്നാ ഓ ഈസ്ട്രോജൻ പിന്നീട് കുറച്ചേ കൂടുക എന്നാൽ ടോട്ടലി നോക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ലൈന് പരിശോധിച്ച ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഈസ്ട്രോജൻ നിൽക്കുന്നത് ഇല്ല ജേമിലെ ഏസ് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് ചോദിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഗൊണാൾസ് മീസോ ഡേമൽ ഓർജിൻ ആണെന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക ഷഹാന ഗൊണാൾസ് മീസോ ഡേമൽ ഓർജിൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാലോ ഇനി എല്ലാം നിങ്ങളാണ് ആൻസർ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ആൻസർ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ഇത് ഓവറിയാണ് ഈ എന്നാണ് ഇത് ഓവറിയാണ് നോക്കുക ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നു ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് സ്റ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള ഈ ഓ ഇതും എപ്പോഴാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സ്പേം
പ്രിയർ ടു ഓവുലേഷൻ ഒന്നും അല്ല അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പേമ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് തുളച്ച് കയറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ഓവവും ഒരു സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി ആയിട്ട് മുറിയുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോജനിക് സ്റ്റേജസ് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോജനിക് സ്റ്റേജസ് ഏതാണെന്ന് പറ സ്പെർമാറ്റോജനി ജെനിസിന്റെ സ്റ്റേജിന്റെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഏതാണെന്ന് പറയാം പറയൂ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ കെ പറയൂ എ കെ പറയൂ സ്പെർമാറ്റോജനിസിന്റെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് പറയൂ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അരതി അരതി വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പെർമാറ്റോകോണിയ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ദെൻ സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പേംസ് അതാണല്ലോ ഓർഡർ സോ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും വൺ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഓർഡർ സോറി ഈ ഓർഡർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി റൂട്ട് കോസ് വൈ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് റെഗുലർലി സൈക്ലിംഗ് ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ which one of the following is most likely root cause why menstruation is not taking place in regularly cycling female ഉത്തരം പറ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി റെഗുലർലി സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിലില് എന്ത് നടക്കാത്തത് വീണ്ടും സൈക്ലിംഗ് നടക്കാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം പറയൂ പറയൂ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ ഡീൽ നിന്ന് വരാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവം അന്നേരം മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നടക്കൂലല്ലോ ഓക്കെ റീറ്റൻഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടി അന്നേരം മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നടക്കൂല പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാവൂലെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെക്സ് ഹോർമോൺ അതായത് ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൂടിയാലും ഒന്നും നടക്കൂല നടക്കൂല സോ ഏതാണ് ആൻസർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ട്രോപ്പിക്കൽ എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനി അതും മെൻസ്ട്രുവേഷനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല മെൻസ്ട്രുവേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മൂന്നാൾക്കാരിക്കേ ഉള്ളൂ ആയിരിക്കെ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സോ വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സൂം ചെയ്യണോ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ മാത്രം വരുമ്പോൾ സൂം ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ at the end of the first meiotic division the male germ cell differentiate into first meiotic division nadanale enna endavo males il first meiotic division nadakkunu enda endavo males il first meiotic division nadanal ed cell aanu endavo ida zoom aakittaanallo ullathu idu bayangara veluppathilana ullathu first meiotic division nadana very good okay anagaraj ഫോർത്ത് വൺ ഏതാണ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആദ്യം മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആവുന്നു സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് നടന്നാൽ അത് സ്പെർമാറ്റിഡ് ആവും അതിന് സ്പെർമിയോജെനിസിസ് നടന്നാലാണ് പിന്നെ സ്പെർമ ആവുക സോ ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഫോർത്ത് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് ഫഹ്മീദ എന്താണ് തെറ്റിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത് അറ്റ് മെനോപോസ് ഫീമെയിൽ ദർ ഇസ് എൻ എസ്പെഷ്യലി അബ്രപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗൊണാഡോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ അതായത് അതായത് ഗൊണാഡോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗൊണാഡോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അത് ശരിയാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മെനാർക്ക് അതും ശരിയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഫോർട്ടി എം എൽ ബ്ലഡ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് അതും ശരിയാണ് സോ ദ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാൻ ഈസിലി ക്ലോട്ട് അത് ക്ലോട്ട് ചെയ്യൂല എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫൈബ്രനോലൈസിൻ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലോട്ട് ചെയ്യൂല മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂല ക്ലോട്ട് ചെയ്യൂല സോ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഏതാണ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ബാക്കി മൂന്നും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓവറി ഇൻ മാമൽ ആക്ടേസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ
ഓക്കെ പറയൂ വിച്ച് വൺ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഓവറി ഇൻ മാമൽ ആക്ട് ആസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഏത് പാർട്ടാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയൂ മക്കൾ ഏത് പാട്ടാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് വെരി ഗുഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഏതാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ഈ റെപ്ചോഡ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ എന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് തന്നെ എന്താണ് എന്താ പറയുക കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആയിട്ടാണ് മാറും എന്താണ് അതാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആയി മാറും എന്തായിട്ട് മാറും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്നിട്ട് ഇത് എന്തുണ്ടാക്കും പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കും എന്താ ഉണ്ടാക്കുക പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ആർദ്ര സിനോ ആൽബിൻ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫേർഡ് ബൈ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫർ ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫേർഡ് ബൈ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ തടയാൻ പറ്റുക ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ ആരിക്ക പറയാൻ പറ്റുക ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ തടയാൻ പറ്റും മക്കളെ പറയൂ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫേർഡ് എങ്ങനെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാം എന്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പറയൂ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ വെരി ഗുഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിൽസ് കഴിക്കാറില്ലേ പിൽസിലെ മെയിൻ കോൺ എന്താണ് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്റ്ററോണും അല്ലേ ഓക്കെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇനി അടുത്തത് സേർട്ടോളി സെൽസ് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സേർട്ടോളി സെല്ലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് സെല്ലുകളെ അല്ലെ സസ്റ്റ് എൻറ്റക്കുലാർ സെല്ലുകളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെർട്ടോളി സെൽസ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ കാണുന്ന ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ് സെർട്ടോളി സെൽസ് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് വെരി ഗുഡ് എഫ് എസ് എച്ച് ആരാണ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇവിടെ സെർട്ടോളിക്ക് പകരം ലഡീക് സെൽ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യമെങ്കിൽ ഉത്തരം എൽ എച്ച് ആയിരുന്നു ആരായിരിക്കും എൽ എച്ച് ആവു ആയിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നടക്കാൻ കാരണം ആരാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പറയടാ പറയടാ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഏതോ ഒരു ഹോർമോണ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മെൻസ്ട്രുവേഷനിലേക്ക് എത്തും ഏത് ഏത് ഹോർമോണാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എത്ര വലിയ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ഫീമെയിൽ പോലും മെൻസ്ട്രു എന്താണ് അബോഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ആരാ പ്രോ ആൻഡി പ്രോ അപ്പൊ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ് എൻഡോമെട്രിയത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്ററോണിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്നാ മെയിൻറ്റെയിൻ എൻഡോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ എൻഡോമെട്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ് അതിനെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് അപ്പാട് എന്ത് നടക്കൂ എൻഡോമെട്രിയം പൊട്ടിയൊലിച്ച് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നടക്കൂലേ സോ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇഫ് മമേലിയൻ ഓവം ഫെയിൽസ് ടു ഗെറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് മമേലിയൻ ഓവത്തിന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് അൺലൈക്ലി എന്താണ് സംഭവിക്കാത്തത് പറയൂ ഫെയിൽ ചെയ്ത കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൻ ഡിസി എന്താണ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ശരിയല്ലേ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൻ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഓവം ഫെയിൽ ടു ഗെറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് അതായത് ഓവത്തിന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൻ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ചെയ്യും പ്രൊജസ്ട്രോൺ സെക്രീഷൻ ഡാക് റാപ്പിഡ്ലി ഡിക്ലൈൻസ് അല്ലേ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറഞ്ഞു പോകില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ലേ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം കോർപ്പസ്
പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ പുതിയത് ഉണ്ടായി തുടങ്ങും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൻ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും പ്രൊജസ്ട്രോൺ സെക്രീഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ഈസ്ട്രോജൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഓവുലേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ ഓവുലേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ നോർമലി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് മെൻസ്ട്രോയൽ സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക അറ്റ് ദി മിഡ് ഓഫ് സെക്രീറ്ററി ഫേസ് ആണോ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി എൻഡ് ഓഫ് സെക്രീറ്ററി ഫേസ് ആണോ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് ആണോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് ആണോ അത് നിങ്ങൾ പറയും ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് മെൻസ്ട്രോയൽ സൈക്കിളിൽ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം പറയണ മക്കളെ ഏതാണ് ഏത് സമയത്താണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുക പെട്ടെന്ന് പറയും ഓവുലേഷൻ ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ എപ്പോൾ നടക്കും എപ്പോഴാണ് നടക്കും ഏത് ഫേസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഏതാണ് ഫോർത്ത് വൺ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം മെൻസ്ട്രോയൽ ഫേസ് ആണ് പിന്നെയുള്ള ലെവൻ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനാറ് ദിവസം പതിനാലാം ദിവസം അല്ലേ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് പതിനാലാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസിന്റെ എന്താണ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസിന്റെ അവസാനം അതായത് സെക്രട്ടറി ഫേസിന്റെ തൊട്ട് മുന്നെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓവത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ഏതാണ് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് മറന്നു പറയാം ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് സെറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ഏതാണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ റപ്ചോഡ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ആണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ആയി വരുന്നത് സെബം സെറ്റ് വരില്ല ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് പേസ് മേക്കർ അല്ല എസ് എ നോഡാണ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ നിയാസിൻ അല്ല നിയാസിൻ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് സോ ഇത് സിമിലർ ആയി വരുന്നത് ഈ നിലവിലുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇതാണ് സിമിലർ ആയി വരിക സോ കറക്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ റിഗ്രസസ് ഇൻ ടു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ റിഗ്രസസ് ഇൻ ടു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആരാണ് ആദ്യം പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആരാണ് പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായില്ല സോ ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ റിഗ്രസസ് ഇൻ ടു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്താണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഇത് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പിന്നെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറിൽ ഒരു കല മാത്രമേ കാണൂ ഒരൊറ്റ ഒരു മാർക്ക് മാത്രമേ കാണൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് എന്ന് പറയുക സോ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് ഫേർട്ടിലൈസിൻ ഇതൊരു ഔട്ട് ആണ് പക്ഷെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചതാണ് ഫേർട്ടിലൈസിൻ ഈസ് എ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി ക്ലാസ് എടുത്തത് ഫേർട്ടിലൈസിൻ ഈസ് എ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഫേർട്ടിലൈസിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എഗിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഈ എഗിൻ്റെ മെച്ചുവർ എഗിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നാണ് ഫേർട്ടിലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സ്പേം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പേമിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഫേർട്ടിലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫേർട്ടിലൈസിനും ആൻറ്റി ഫേർട്ടിലൈസിനും തമ്മിലൊരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നിട്ട് സെൽഫാന്ന് മനസ്സിലായാലേ സ്പേമിനുള്ളിൽ കയറാനാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫേർട്ടിലൈസിൻ ഓവത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും ആൻറ്റി ഫേർട്ടിലൈസിൻ സ്പേമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ മക്കളെ ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൻറ്റി ഫേർട്ടിലൈസിന് പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് എഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് ഫേർട്ടിലൈസിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മെച്ചുവർ എക്സിൽ നിന്നാണ് ഫേർട്ടിലൈസിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം മെച്ചുവർ എക്സ് ഓക്കെ അവിടെ ആൻറ്റി ഫേർട്ടിലൈസിനാണ് മെയിൽ സ്പേമിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ദ എക്സ് ആർ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ എഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക പറടാ ഹ
ഓക്കെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തരൂലേ എൽ എസ് സി തെൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എൽ എസ് സി തെൽ അതായത് യോക്കില്ല കാരണം നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണ് എൻ്റെ വയറിൽ വളരുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പരാതമാണ് പാരസൈറ്റ് ആണ് പാരസൈറ്റായി ജീവിക്കുന്ന പ്ലാസിൻ്റെ വഴി എൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാം കുത്തിയെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്ന കുട്ടി അപ്പം ദ ന്യൂട്രീഷൻ എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ഫീറ്റസ് നമ്മളെ ഫീസ് ഫീറ്റസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രീഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതേണ്ട പാരസിറ്റിക് ന്യൂട്രീഷനാ പരാതമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാ സ്റ്റോർ ചെയ്ത യോക്കിൻ്റെ ആവശ്യം മഞ്ഞക്കരു നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല യോക്ക് ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അവർ ഫീറ്റസ് എക്സിബിറ്റ് എന്താണ് പാരസിറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുട്ടി പരാതമായിട്ടാണ് വളരുന്നത് സോ നമുക്ക് യോക്സാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യോക്ക് എന്താണ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് എലസിത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻ ദ ഫെർട്ടൈൽ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ വിച്ച് ഡേ ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഡസ് ഓവുലേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അന്ന് ഇല്ല അറ്റ് ഗൗരി എന്ന സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കില്ല വെരി ഗുഡ് ഡാ ഓക്കെ സാന്ദ്ര ആരതി ദൃശ്യ വെരി ഗുഡ് ഓൺ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക മിഡ് ഡേ ആണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിലാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ദ മമേലിയൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അടുത്തത് മമേലിയൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈസ് എ ടെമ്പററി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈസ് എ ടെമ്പററി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓവറി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം റപ്ചേർഡ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഏതാണ് ഹോർമോൺ പറയും ദ മമേലിയൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം മമേലിയൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് പറയൂ ഓക്കെ ഏഞ്ചൽ വെരി ഗുഡ് ഫോർ റാഷി റാഷിദ എന്നാണ് പതിനാല് ഒന്നോ നാലോ ആവട്ടെ എന്നാണോ അല്ല ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഇനീഷ്യൽ പ്രഗ്നൻസി നെക്സ്റ്റ് വൺ മെയിൽ ഹോർമോൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ബൈ സെൽസ് മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മെയിൽ ഹോർമോൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസിൽ മെയിൽ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പറയൂ മെയിൽ ഹോർമോൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി ടെസ്റ്റിസ് ബൈ ആൻഡ്രജൻ ആരാടാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഫോർത്ത് വൺ ലെഡി സെൽസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് എൽ എച്ച് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ കൺട്രോളിൽ ലെഡീ സെൽസ് ആണ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെരി ഗുഡ് എന്താണ് നൗഷാദ നൗഷിദ തെറ്റിച്ചത് ഓക്കെ നൗഷിദ ശ്രദ്ധിക്കണേ അതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രഷ്ലി റിലീസ്ഡ് ഹ്യൂമൺ എഗ്സ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത എഗ്ഗില്ലെ എഗ്ഗിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന ഹ്യൂമൺ എഗ്ഗിൽ എത്രയാണ് എന്താ അവസ്ഥ ഒരു വൈ ക്രോമസോം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് ഉണ്ടാവുക ടു എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് ഉണ്ടാവുക വൺ എക്സ് ആൻഡ് വൺ വൈ ആണോ ഒരു എഗ്ഗിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ശരണ്യ വെരി ഗുഡ് ലെഡി സെൽസ് കൺട്രോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രഷ്ലി റിലീസ്ഡ് ഹ്യൂമൺ എഗ്ഗിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദൃശ്യ വെരി ഗുഡ് ദൃശ്യ അനു വൺ എക്സ് ക്രോമസോം എടാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് ഒരു വൈ കൂടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾ ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ കൂടിയിട്ടല്ലേ ഓക്കെ ഏതാണ് ഉത്തരം സെക്കൻഡ് വൺ വൺ എക്സ് ക്രോമസോം മാത്രമേ ഒരു ഓവത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണ് അത് ത്രീയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ടു ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിപ്പോയില്ലേ ഓവ എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കണ്ടേ ടു ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ പാടില്ല ഒറ്റ എക്സ് ക്രോമസോമ ഗ്യാമേറ്റിൽ ഒരു സെക്സ് ക്രോമസോമേ പാടുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നു ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തത് രണ്ടാണ് ആൻസർ വൺ എക്സ് ക്രോമസോം ഏതാണ് വൺ എക്സ് ക്രോമസോം ഗ്യാമേറ്റിൽ ഒറ്റ സെക്സ് ക്രോമസോമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിൻഫെൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോമോ നമുക്ക് ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രോ സോറി ക്ലിൻഫെൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം
അഖിൽ ഫൈസ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അഖിൽ എന്താ തെറ്റിച്ചത് രണ്ട് പറഞ്ഞത് ടെസ്റ്റിസ് അല്ലേ ലഡീക്സ് അല്ലേ എവിടെ ഉണ്ടാവുക ടെസ്റ്റിസിലാണ് കാണുന്നത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റോസിറോൺ ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ടെസ്റ്റോസിറോൺ സോ ത്രീ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് മിഡിൽ പീസ് എ കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു ഒരു പ്രീവിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടതാണ് എ മിഡിൽ പീസ് ഓഫ് മൊമേലിയൻ സ്പേം പോസസ് ഓക്കെ മിഡിൽ പീസ് ഓഫ് മൊമേലിയൻ സ്പേം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മിഡിൽ പീസിലെ ഹെലിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് മൈറ്റോ കോൺട്രി ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നെബൻ കേൺ എന്നാ പറയാ എന്നാ പറയാ നെബൻ കേൺ അതിൽ സെൻട്രിയോളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സെൻട്രിയോളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സെൻട്രിയോളും ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റിങ് സെൻട്രിയോൾ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ മിഡിൽ പീസിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് മൈറ്റോ കോൺട്രി ഉണ്ട് സെൻട്രിയോളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കൊണ്ടിട്ടതാണ് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ആൻഡ് സെൻട്രിയോൾ ഓക്കെ അത് വന്ന അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണേ മൈറ്റോ കോൺട്രി ആൻഡ് സെൻട്രിയോൾ ഇനി അടുത്തത് ഹൗ മെനി സ്പേംസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം എ സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര സ്പേമാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി പോവാണ് രണ്ട് എത്രയാണ് രണ്ട് അതേസമയം ഇവിടെ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എത്ര എഴുതേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഫോർ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടു ആണ് ആൻസർ ഏതാണ് ടു ഓക്കെ മക്കളെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഞാൻ ഉണ്ട് അറിയാലോ ഓക്കെ ടു വൺ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഗ് ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓവർ ഇൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ സംസാരിച്ചു എഗ് ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ഇൻ ഓവർ ഇൻ ഇൻ സെക്കൻഡറി യൂസൈഡ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡറി യൂസൈഡ് സ്റ്റേജിലാണ് മെറ്റാഫേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡറി യൂസൈഡ് സ്റ്റേജിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് മറക്കാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ലെവൽസ് വിൽ കോസ് റിലീസ് ഓഫ് ഓവം ഓക്കെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഓവം നടക്കുമോ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറവാണ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് ആണ് ഓവുലേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് ഉണ്ട് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് എച്ച് കൂടുതലാണ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ മാത്രമേ ഈ ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് ഈസ്ട്രോജൻ മൂന്നും പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുക ഇത് ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ അത് വരില്ല സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഏതാണ് ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഗായത്രി വെരി ഗുഡ് സൂര്യലക്ഷ്മി ഒക്കെ എന്താ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കണേ ആ ഗ്രാഫിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൂടുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം വരുന്ന സമയത്താണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് കൂടുക പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൂട്ടുകളൂ സോ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി ഫ്രം എഗ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് എഗ്ഗിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി എപ്പോഴാണ് വരുക സ്പേം ഹിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ ദി എൻട്രി ഓഫ് സ്പേം ബട്ട് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ആൻസർ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദി എൻട്രി ഓഫ് സ്പേം ബട്ട് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല എസെൻസ് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ വേണം അതായത് സ്പേം ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ പക്ഷെ സ്പേം എന്ത് ചെയ്യണോ ഓവത്തിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുന്നേയാണ് സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ബോളാർ ബോഡി പുറത്തു പോകും മറ്റേ എഗ് ആവും ആ എഗിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും സ്പേമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാ ഉണ്ടാവുക സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വെരി ഗുഡ് ജോസ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട
No new follicles develops in luteal phase of the menstrual cycle because no new follicles develop in the luteal phase of the menstrual cycle because Pudhiya follicles gal endu vanda develop cheyathathu onnulla simple aanu fsh vanam follicle develop cheyana endu vano fsh vanam so fsh and lh levels are low in luteal phase adutha option nokkala follicle do not remain in the ovary after ovulation follicle ovary il endayalu undavallo fsh levels are high in the luteal phase thetalle lh levels are high in the luteal phase thetalle lh okka endanu koravaanu so first one is the right answer edana first one luteal phase adha secretory phase il follicle development nadakkathinte kaaranam lh fsh um koreyunnadana edana lh and fsh koreyunnu ini adutha the difference between spermiogenesis and spermiation spermiogenesis um spermiation um thammilulla difference aanu chodyam parayu the difference between spermiogenesis and spermiation makale parayu edana inde answer spermiogenesis um spermiation um thammilulla vyathyasam ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകട്ടെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നോക്കിക്കോ ഇൻ സ്പേമിയോജെനിസിസ് സ്പെർമാറ്റോസോവ ഫോംഡ് സ്പേമിയോജെനിസിസിൽ സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പേമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു വൈൽ ഇൻ സ്പേമിയേഷൻ സ്പേമാറ്റോസോവ ആർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം സെർട്ടോളി സെൽ സെർട്ടോളി സെൽ നിന്ന് സ്പേമ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടു സെമിനിഫറസ് ട്യൂൾ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ത്രീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് മക്കളെ വെരി ഗുഡ് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ല നല്ലതാണ് ശരണ്യ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടർ വെരി ഗുഡ് മെഡിക്കോ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കപ്പാസിറ്റേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇത് പഴയൊരു നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നേത്തേന് മുന്നേത്ത വർഷം ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റേഷൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക അതായത് ഒരു വെജൈന ഇത് വെജൈനയാന്ന് വെച്ചോളേ ഈ വെജൈനയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്പേമിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഫീമെയിൽ ജെനൈറ്റൽ ട്രാക്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്പേമിന് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒറ്റ മാറ്റം പറയാം സ്പേമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് തിരമാലകളൊക്കെ പോവാ പോയി പോലെയാണ് അണ്ടുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെറുങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക അത് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് അത് ഇങ്ങനെ തിരണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ വിപ്ലാഷ് മൂവ്മെൻ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ കുറേ ചേഞ്ചുകൾ അങ്ങനെ സ്പേമിന് എന്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാണ് സ്പേം ഗെറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ ദി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫീ എന്നാണ് സ്പേം ഗെറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കപ്പാസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മക്കളെ റെഡി അല്ലേ കപ്പാസിറ്റേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയേ മോൺസ് പിബീസ് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആണ് മോൺസ് പിബീസ് നമുക്കൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം മോൺസ് പിബീസ് ഏതാണ് ഫീമെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനൈറ്റാലിയ അല്ലേ സോ എ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ദെൻ ആൻഡ്രം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഓക്കെ ദെൻ ട്രോഫെക്ടോഡോം എംബ്രിയോ ഫോമേഷൻസ് സി ദെൻ നെബൻ കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേമിൽ കാണുന്ന മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ എ ത്രീ ബി ഫോർ എ ത്രീ ബി ഫോർ ഓക്കെ സി വൺ ഡി ടു ഇതാണ് ടു ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സെലക്ട് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് ഡിക്രീസ് ഗ്രാജുവലി ഡ്യൂറിംഗ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണോ ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ എച്ച് ട്രിഗേഴ്സ് എക്രീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോജൻസ് ഫ്രം ലെഡീക് സെൽസ് ഓക്കെ ഇത് ശരിയാണ് എഫ് എസ് എച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെർട്ടോളി സെൽ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്പെർമിയോജന ശരിയാണ് എൽ എച്ച് ട്രിഗേഴ്സ് ഓവുലേഷൻ സോ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മക്കളെ എനർജി ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തട്ടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യൂ വെരി ഗുഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വെരി ഗുഡ് കദീജ അടുത്തുകൊണ്ടാണ് എൽ എച്ച് ട്രിഗേഴ്സ് എക്രീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രജൻ ഫ്രം ലെഡീക്സ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ
ഓക്കെ ഏഞ്ചൽ എൽ എച്ച് ട്രിഗർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രജൻ ഫ്രോം ലെഡീക് സെൽ അത് ശരിയല്ലേ ലെഡീക് സെൽ എൽ എച്ച് അല്ലേ ആൻഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് സോ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ അവിടെ ഡിക്രീസിന് പകരം ഇൻക്രീസ് എന്നായിരുന്നു വേണ്ടത് ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ഇൻഹിബിൻ ഇൻഹിബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ രണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇൻഹിബിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസും സെർട്ടോളി സെൽസും ആണ് ഗ്രാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഹിബിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് ഓക്കെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഫുൾ എനർജി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ പവറായി ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ഇൻ ദ ഓവറി ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് എഫ് എസ് എച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല ഇൻഹിബിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് എഫ് എഫ് എസ് എച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻഹിബിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് എഫ് എസ് എച്ച് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽസ് മ്യൂസിസ് ടു ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് അണ്ടിൽ അണ്ടിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന വരെ എന്ത് നടക്കൂല മ്യൂസിസ് ടു നടക്കില്ല അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ കപ്പാസിറ്റേഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പേം ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലേ സ്പേം യോനിയില് യൂട്ര എന്താണ് വെജൈനയിൽ എത്തിയ പാട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലേ കപ്പാസിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ സ്പേം ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഹിസ്റ്ററക്റ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് യൂട്രസ് ഹിസ്റ്റിറ വൂമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യൂട്രസ് ആണ് യൂട്രസ് റിമൂവൽ ആണ് ഹിസ്റ്ററക്റ്റമി ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മമേലിയൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ടേ മക്കളെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇല്ലേ ഓക്കെ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ ഫോ ഫ്ലോയിന്റെ മെയിൻ കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ് മെൻസ്ട്രുവേഷന്റെ കാരണം ബോഡിയിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറയുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കാനുള്ള കാരണം എൻഡോമെട്രിയ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽ ആണ് അല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയാണ് ഓക്കെ ദ ഫിഗർ ഷോസ് ദ സെക്രീഷൻ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഓവറി ഹ്യൂമൺ ഓവറിയുടെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈങ് ഐദർ എ ഓർ ബി വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അത് എയും ബിയും കറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാനാ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നോക്കിക്കോളൂ ബി കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ശരിയാണ് സെക്രീറ്റ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഇത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ബി കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് ഈസ്ട്രോജൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ മോർ കറക്റ്റ് ഇവൻ ആണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ സെക്രീഷൻ തന്നെയാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ആദിത്യ എന്താണ് ഫോർത്ത് വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലത് അത് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ ആണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായി ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ എന്താണ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ എന്താണ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ ആണ് സോ നാലാമത്തതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുതേ പ്രൈമറി ഫോളിക്കുള്ള നടുക്കുള്ള സെല്ല് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ടാ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിനോ എന്നുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾ ആ ആ ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ which of the following statement is false with respect to viability of human sperm sperm in enu vachinjale viability 5 divasa oru sperm inde life nu parayna nalla appropriate condition le 5 divasa appo vanna thanne wrong aanu sperm is viable only up to 24 hours that aanu uh, more active in alkaline medium nammal parnilla semen alkaline aanu nammal parnadana viability of uh, its motility motility and viability nammile bandha inde sperm oru thick suspension aayittaanu present aayittullathu So, ഏതാണ് സ്പേം ഈസ് വയബിൾ ഓൺലി അപ് ടു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നുള്ള തെറ്റാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ നല്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ എന്താണ് സ
Now we have progesterone phase. Okay. Third one. In here, the, the testes of humans are situated outside the abdominal cavity in a pouch called scrotum. Scrotum is the one that is maintaining scrotal temperature lower than that of the internal body temperature. How much degree is 2 to 2.5. How 2 to 2.5. एनर्जी कुछ वे Any figure no the figure given below depicts the diagrammatic sectional view of human female reproductive system. Okay, which set of three parts out of the one to six have been correctly identified? This is the part correct identified the option. Two endometrium, two and perimetry, three infantibulum, three infantibulum seriana, four fimbriae, adam seriana. 5 cervix adam seriyana so the correct answer is 2 edana correct answer correct answer 2 aanu ready aanalo okay second one is the right answer adathu what happens what happens during fertilization in human after many sperm uh, release uh, reach close to ovum Fertilization is a method of the correct sperm and the canal. Correct sperm and the over the other thick canal and the person the joy. Secretion of acrosome helped one sperm to enter the cytoplasm of ovum through zona pellus. Rashiriel sperm in the amateno zona pellu or sperm in zona pellus in a penetrate either Ulil care and betuno. Seriana. Amok last Adathanokala. All sperms except the one nearest to ovum lose their tails. Adana wrong on a. Cells of corona radiator trap all sperms except one. Corona radiator, all are not active. Okay, wrong. Only two sperms nearest to ovum over penetrate. Two ovum no penetrate. So, I like to go the first one is the right answer. Okay. In the other one, LH surge is the same way. This is the 14th day. Mid-cycle ovulation LH surge is the same way. So, the first one is the same way. Okay. Adhada, the Sertoli cells are found in Sertoli cells are found in seminiferous tubules and provide nutrition to germ cells. That is why they are nerve cells. Are they? Nerve cells. Okay, now the Vasa efferentia are the ductules leading from Vasa efferentia. Where are they? Retate testes are in the Retate testes are in the Epididymis are in the Okay, Retate testes to Now, Retate testes to Vasa difference. Epididymis are in the Epididymis. Was different. So second one is the right answer. Second one is the right answer. Okay. Very good. Was difference to Epididymis on Vasa Efferentia. Udna leads from retate testis to Vasa Efferentia. Second one. In here the seminal plasma. Seminal plasma on the glandular secretion. Aile and then our rich in fructose and calcium. Apart in your other fructose, calcium and enzyme. Correct right answer. So first one is the right answer. First one on a right right answer. The second maturation division in mammalian ovum. Second maturation division in mammalian ovum. Second maturation division. Second meiosis occurs shortly after ovulation before ovum make entry into fallopian tube. Shortly after ovulation on the second meiosis. Until after the ovum has been penetrated by sperm. Until after ovum has penetrated by sperm. Until after ovum has penetrated by sperm. In the Adakula, second meiosis in Adako, second maturation division Adakila. Okay. 
ഓക്കെ ശരണ്യ വെരി ഗുഡ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഗൗരി വെരി ഗുഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഷാന നസ്രീൻ തേർഡ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്തതിലേക്ക് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ സ്പേം ഈസ് കറക്റ്റ് സ്പേമിനെ കുറിച്ച് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്രോസോം ഹാസ് എ കോണിക്കൽ പോയിന്റഡ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പിയേഴ്സിംഗ് ആണോ പിയേഴ്സിംഗ് ഒന്നുമല്ല അവിടെ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദ സ്പേം ലൈസൻസ് ഇൻ ദി അക്രോസോം ഡിസോൾവ് എഗ് എൻവലപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെ സ്പേം ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്രോസോമിൽ എൻസൈംസ് ഡിസോൾവ് എഗ് എൻവലപ്പ് എഗ് എൻവലപ്പിനെ എന്നാൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഫാർട്ട് ഓഫ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ക്ലോസസ് ടു ഓവറി ഓവറിക്ക് വളരെ അടുത്തുള്ള ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിന്റെ ഭാഗം ഏതാണ് ഇൻഫെന്റി ബുലം ഏതാണ് ഇൻഫെന്റി ബുലം ഏതാണ് ഇൻഫെന്റി ബുലം ഓക്കെ സെക്രീഷൻ ഫ്രം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് റച്ച് ഇൻ ഫ്രക്ടോസ് കാൽസ്യം അത് നമുക്കറിയാം മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഫ്രക്ടോസ് കാൽസ്യം ആൻഡ് സം എൻസൈം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഫ്രക്ടോസ് സെർട്ടൺ എൻസൈംസ് ആണോ ഫ്രക്ടോസ് കാൽസ്യം ആൻഡ് സെർട്ടൺ എൻസൈംസ് സോ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോറി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്ലാൻഡുകളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് നോക്കണം സോ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ സെഷനിലുള്ള കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക ഇനി ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡായി പോകും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് സമയമായി സോ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈക്രോബ്സ് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം വെതർ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡായി പോകണോ അതോ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പോയ പോലെ പോയാൽ മതിയോ പറയും ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഈ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓർ സ്ലോ ഓർ മോഡറേറ്റ് സ്പീഡ് സ്പീഡാക്കാം ഹീലിംഗ് സ്റ്റാർ പറഞ്ഞ സ്പീഡാക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഹീലിംഗ് സ്റ്റാർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചില്ല റെഡി എന്നാൽ ഞാൻ സ്പീഡാക്കാൻ പോവാണേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓ വി ഡെക്ട് ഓക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓവം ഇവിടെ എത്തുക ആംപുലയിൽ എത്തുക ഓവം ഇവിടെ എത്തി എന്താണ് ആംപുലയിൽ ഓവം എത്തുക ഇവിടെ ഇതുണ്ടാവും കൊറോണ റേഡിയേറ്റർ സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഓവം ആംപുലയിൽ എത്തുക അതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റ് അതേസമയം ഇവിടെ ഇൻസെമിനേഷൻ നടക്കണം എന്താണ് വെജൈനയിൽ ഇൻസെമിനേഷൻ നടക്കും അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കപ്പാസിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷന് വിധേയമാകും സ്പേമിന് കപ്പാസിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ സ്പേം ഇങ്ങനെ വൺ എസ് എൻ ഡിയും എസ് എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ സ്പീഡിൽ സ്പേം ഇങ്ങനെ എസ് എൻ ഡിയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്പേം മീറ്റ് ചെയ്യും സ്പേം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംബുലിൽ വന്നിട്ട് സ്പേം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ കപ്പാസിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു സ്പേമിൻ്റെ എസ് എൻ ഡിയും കഴിഞ്ഞു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ സ്പീഡിൽ സ്പേം എസ് എൻ ഡി ചെയ്തു എക്രോസോമിൽ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എക്രോസോമ് എഗ്ഗിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പേം എൻട്രി ചെയ്യുന്നു സ്പേം എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഗ്ഗിന് ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നു എഗ്ഗിന് എന്താ നടക്കുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നു മിയോസിസ് ടു നടന്നു മിയോസിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ഈ സാധനം പിന്നീട് എന്തായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് ഓവം വന്നും സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി കുഞ്ഞി കളറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ കാരിയോഗമി കാരിയോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സൈഗോട്ടായി അപ്പൊ സൈഗോട്ടായി ആംബുലയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്തായി മാറിയത് സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചോ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായല്ലോ ഇവിടുന്നാണേ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി സൈഗോട്ട്
യൂട്രൈൻ എൻഡോമെട്രി അതിന് എംബഡ് ചെയ്യുന്നു ഓൺ സെവൻത്ത് ഡേ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു സെൽഡ് ഫോർ സെൽഡ് എയ്റ്റ് സെൽഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് നമ്മൾ മോറുല എന്ന് പറയുന്നു മോറുല ഈസ് എ സോളിഡ് ബോൾ ഉള്ളു പൊള്ളയല്ലാത്ത ഒരു സോളിഡ് ഒരു മൾബറി ഫ്രൂട്ടിന്റെ പോലെയുള്ള ഒരു സോളിഡ് ബോൾ ആണ് മോറുല മോറുലയാണ് യൂട്രസിൽ എത്തുന്നത് യൂട്രസിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള യൂട്രസ് വെച്ച് സെല്ല് പെട്ടെന്ന് വലുതാകുന്നു എല്ലാം വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എംബ്രിയോ ആകുന്നു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് വന്ന് എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നു അതിന് എംബഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ സെവൻത്ത് ഡേ ആഫ്റ്റർ ജസ്റ്റേഷൻ ജസ്റ്റേഷന്റെ ഏഴാം ദിവസമാണ് അത് സംഭവിക്കുക ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓവം പുറത്തേക്ക് ചാടി എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നവരെയുള്ള പ്രോസസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളേ സൈഗോട്ടിനും മോറുലക്കും ഒരേ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സൈസാണ് സൈഗോട്ടിനും മോറുലക്കും ഒരേ സൈസാണ് പക്ഷെ ഈ മോറുലയിൽ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെല്ലിൽ ഉണ്ട് സൈഗോട്ടിന് ഒരു സെല്ല് ഉള്ളു ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലീവേജ് സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഗ്രോ ക്ലീവേജ് സെല്ല് വളരില്ല ക്ലീവേജ് സെല്ലിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ് എല്ല കൂടുക ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് സോ ക്ലീവേജ് സെൽസ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് മോറു സൈസ് ഓഫ് മോറുല ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദി സൈസ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ സൈഗോട്ടിൽ നടക്കുന്ന ക്ലീവേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സൈഗോട്ടിൽ നടക്കുന്ന ക്ലീവേജ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് നമ്മൾ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്നാണ് പറയുക സൈഗോട്ടിൽ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നു ഇതിലെ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഡിവിഷൻ ഇൻ സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഡിവിഷനുകളെ നമ്മൾ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയാം ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലീവേജ് സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഗ്രോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലീവേജ് നടന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെല്ലുകളെ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് എന്നാ പറയാം എന്നാ പറയാം ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ടു ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് അല്ലെ ടു സെൽ ടെമ്പ്രിയോ ഫോർ സെൽ ടെമ്പ്രിയോ എയ്റ്റ് സെൽ ടെമ്പ്രിയോ എല്ലാം മോറുല ദെൻ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളേ ഇതും മോറുല തന്നെ ഇതിൽ എണ്ണി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് സെൽസാ കിട്ടുക അതും മോറുലയാണ് ഇതും ഇത് എയ്റ്റ് സെൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇതും മോറുലയാണ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽ ആണ് മോറുല ദെൻ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഞാൻ സൂം ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വിധേയമാകുന്നത് അപ്പൊ അറ്റ് വാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൽ രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഔട്ടർ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ എന്നാണ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്നർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കോൾഡ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഓക്കെ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ആണ് മക്കളെ എന്തായിട്ട് മാറുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ട് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്തായി മാറും ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പറയൂ മക്കളെ ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്തായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതേമാതിരി തന്നെ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇന്നർ സെൽ മാസ് വെരി ഗുഡ് ലതിക എംബ്രിയോ ഇതാണ് കുട്ടിയായി മാറുക എന്തായിട്ട് മാറുക കുട്ടിയായിട്ട് മാറുക ഓക്കെ ഇതാണ് എന്തെന്നാ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻസ് അതായത് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംനിയോൺ കോറിയോൺ അലൻഡോയിസ് യോക്സാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മെമ്പ്രേനിയ സാക്കുകളായി മാറുന്നത് ആരാ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ റെഡി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ സൈഗോട്ടിന് ഡിവിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെ എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് സൈഗോട്ടിൽ എംബ്രിയോ ആയി ആദ്യത്തെ ഡിവിഷനെ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിനെ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ മോറുല എ ടു സെല്ലാണ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോളിഡ് എംബ്രിയോ ആണ് ദെൻ മോറുല ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് മോറുലി എന്തായി ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റായി അതിൻ്റെ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലെയറും ഉണ്ട് ഇന്നർ സെൽ മാസും ആയി അതിൻ്റെ ഫെയ്റ്റും ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ
പ്ലാസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തുളച്ച് കയറും അപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ജംഗ്ഷനായി ഇത് മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാസിൻ്റെ ഈ കോറിയോണിക് വില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മേൻ്റെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുക യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ തുളച്ച് അമ്മേൻ്റെ ബ്ലഡിൽ ഇറക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹീമോ കോറിയൽ പ്ലാസിൻ്റെ കോറിയോണിക് പ്ലാസിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ മുക്കിയതുകൊണ്ട് ഹീമോ കോറിയൽ പ്ലാസിൻ്റെ ഇതാണ് ഫങ്ഷണൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു കോറിയോണിക് വില്ല യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും പ്ലാസിൻ്റെ എണ്ണ പ്ലാസിൻ്റെ എണ്ണ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫീറ്റോ മെറ്റേണൽ കണക്ഷൻ ആണ് കുട്ടിക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടിയും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നു ഈ സ്ലൈഡുകൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നു ദെൻ എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ പ്ലാസിൻ്റെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗോണാഡോട്രോഫിൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസിൻ്റെ ലാക്ടോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജിസ്ട്രോൺ ഈ നാല് ഹോർമോണുകളും പ്ലാസിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ പ്ലാസിൻ്റെ എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ യൂ പിന്നെ യൂറിനിൽ എന്തുണ്ടാവും എച്ച് സി ജി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യിട്ട് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോളിയായി ഇന്നർ സെൽമാസിൽ ഇന്നർ സെൽമാസിൽ എക്ടോഡേം എൻഡോഡേം ദെൻ മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്ന ലെയറുകൾ വരികയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ അവസാനം വരുന്ന ലെയർ ഏതാ മീസോഡം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എൻഡോഡാമ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് ജേം ലെയർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോഡാമ അവസാനം മീസോഡേമ അതായത് ഇന്നർ സെൽമാസ് മൂന്ന് സെൽ ലെയറായി മാറി അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രൂല ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രൂലിയായി പിന്നെ ഇന്നർ സെൽമാസ് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു നോക്കിക്കോളേ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഹാർട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് മന്ത് എന്താണ് ഹാർട്ട് വന്നു സെക്കൻഡ് മന്ത് എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് മന്തിൽ ലിംസും ഡിജിറ്റ്സും ഒക്കെ വരികയാണ് ലിംസും വന്നു ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു തേർഡ് മന്തിൽ ഓൾ മേജർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർഡ് മന്ത് എന്താണ് എല്ലാ അവയവ വ്യവസ്ഥകളും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാം മാസം ചവിട്ടലും കുത്തലും ഒക്കെ വരുന്നു എന്താണ് ചവിട്ടലും കുത്തലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കുട്ടി അമ്മക്ക് ഫീലിങ്സ് വരുന്നു കുട്ടി എൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഞ്ചാം മാസത്തിലാണ് ദെൻ തലയിൽ മാത്രം ഹെയർ വരുന്നു ഹെയർ എപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ഹെഡ് ഓക്കെ സിക്സ്ത് മന്തിൽ ഐലിറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ണ് തുറക്കുന്നു പൂച്ചേനെ പോലും ഒന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഐലാഷസ് എപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ബോഡി ഹെയേഴ്സ് എന്നാണ് ബോഡി മൊത്തം ഹെയർ എപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെവൻത്ത് എയ്ത്തിലൊക്കെ ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് നയൻത്ത് മന്തിൽ എ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നയൻത്ത് മന്തിലെ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റേഴ്സ് മൊത്തം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് റെഡി ഫോർ എന്നാണ് എക്സ്പെൽഷൻ എക്സ്പെൽഷന് റെഡി ആവുന്നു ദെൻ പാർച്ചുറേഷൻ ആണ് ഒന്നുമില്ല പാർച്ചുറേഷൻ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായി പറയാം ഈ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്നും കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് റെഡി ടു ഡെലിവറി ഓക്കെ ഷഹന ഫുൾ റെഡി ആയി അപ്പൊ കുട്ടി കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഫീറ്റലിജേഷൻ റിഫ്ലക്സ് എന്നാ പറയും ദ സിഗ്നൽ ഫോർ പാർച്ചുറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫീറ്റൽ ഇജക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ദ സിഗ്നൽ ഫോർ പാർച്ചുറേഷൻ എന്നാണ് ഫീറ്റൽ ഇജക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ ആ റിഫ്ലക്സ് ഫീറ്റസിന് ഇജക്ട് ചെയ്യേണ്ട റിഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഫീറ്റൽ ഇജക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ചെറുങ്ങനെ മൈൽഡ് യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടാവും മൈൽഡ് ആയിട്ട് യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും ആ മൈൽഡ് യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ ഫിറ്റ്യൂറ്ററി എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യൂ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലീസ് ചെയ്യും വെർത്ത് ഹോർമോണായ ഓക്സിറ്റോസിൻ അപ്പോൾ മൈൽഡ് യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാ ഫീറ്റലൈസേഷൻ റിഫ്ലക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാ അത് ആരെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പിറ്റ്യൂറ്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്സിറ്റോസിൻ വന്നിട്ട് മസിലിന് മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ മസിലിന് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ അതിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അത് പോസിറ്റീവ്
ഫീറ്ററിജേഷൻ റിഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസെന്റ ആരാണ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസെന്റ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് ഒരു എഗ്ഗിൽ യോക്ക് അതായത് ഒരു എഗ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു എഗ് ആണെന്ന് വെച്ചോളേ എഗ്ഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും യെല്ലോ കളറിലല്ലേ ഇടാ യോക്ക് എന്താണ് ഈ കൊളുമാക്കളെ യോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ യോക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് യോക്ക് ഇൻ ദ എഗ് വിൽ എഫക്റ്റ് ക്ലീവേജ് അതായത് ഒരു എഗ്ഗിൽ ഒരു സൈഡിൽ മൊത്തം യോക്ക് കിടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ മൊത്തം യോക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചോ അന്നേരം ക്ലീവേജ് നടക്കും ഇവിടെ മാത്രം ഇവിടെ മാത്രം സൈറ്റോ പ്ലാസ് ഉണ്ട് ക്ലീവേജ് ഇവിടെ നടക്കും സെല്ല് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കും യോക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലീവേജ് നടക്കില്ല സോ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്ലീവേജ് ഒരു എഗ് എങ്ങനെയാണോ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് യോക്കാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ഈ വർഷം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പുറത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദിക്കുള്ളൂ സോ അതിലൊന്നായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് യോക്ക് യോക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയൻ്റെ ക്ലീവേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് യോക്ക് കൂടുമ്പോൾ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്ലീവേജ് എന്താവും ഡിഫറെൻ്റ് ആവും എന്താണ് ക്ലീവേജ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ എഗ് വരക്കാം എന്താണ് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ എഗ് ഇതാണ് ഇൻസെക്റ്റ് എഗ് ഇൻസെക്റ്റ് എഗിൻ്റെ നടുവിൽ മൊത്തം യോക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൊത്തം യോക്ക് അപ്പോൾ ക്ലീവേജ് ഔട്ടർ ലെയറിലേ നടക്കുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് സോ യോക്ക് എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്ലീവേജ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് യോക്ക് എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമൈൻ ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഇൻ എഗ് എന്നാണ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതിന് കൺട്രോൾ ഇൻ ഹ്യൂമൺ അഡൽട്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൺ അഡൽട്ട് ഫീമെയിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ അഡൽട്ട് ഫീമെയിൽസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ സ്ട്രോങ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പാർച്ചുറേഷൻ ഇതാണല്ലോ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ കോസസ് സ്ട്രോങ് യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പാർച്ചുറേഷൻ ഓക്കെ ഇല്ല ഇല്ല ഔട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കല്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മാക്സിമം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക വേറെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കുകയില്ല ജെനറ്റിക്സ് നിന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കൂല ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു നാഷണൽ പാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതിൽ നാളെ രാജേഷ് സാർ പറഞ്ഞു തരും ലൈവിൽ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഈ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു കോമൺ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആകെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ബയോളജിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ചെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ടയില്ല ഈച്ച് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഡെസിക്കേഷൻ അതായത് കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണങ്ങി പോവാത്തത് ഡെസിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാത്തത് അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അമ്നിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന സഞ്ചിയിൽ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ഈസ് നോട്ട് നോട്ട് എ സെക്രീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെൻ്റ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെൻ്റെ സെക്രീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാത്തത് ഏതാ ഇത് നിങ്ങൾ പറയും ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെൻ്റ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് ഇതിലുള്ളത് ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോഫിൻ എച്ച് സി ജി പ്ലാസെൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈസ്ട്രോജൻ ഉണ്ടാക്കും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കും പ്രോലാക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോലാക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹോർമോൺ അത് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലീവേജ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോക്ക് യോക്ക് ഒരു എഗ്ഗിൽ ക്ലീവേജിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ക്ലീവേജ് ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ക്ലീവേജ് ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ എന്താണ് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളത
കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത് മക്കളപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എൻ സി ആർ ടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ഭാഗ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കും സോ ഇതിന് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സമയം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല ആകെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്ലീവേജും യോക്കുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് അത് മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ദെൻ കപ്പാസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല സ്പേമിന് ഫെർട്ടിലൈസിങ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്ന ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിലാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ ഗംഭീർ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യാനാവും എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്നെ എൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചോളൂ നോ ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ അറ്റ് എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലൈവ് മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ലൈവിന് നിങ്ങളൊരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും ആഫ്റ്റർ എ ബ്രേക്ക് ഓഫ് ഹാഫ് എൻ അവർ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വരുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ സോ ഇന്ന് ലൈവ് ഉണ്ട് ആപ്പിലാണ് ലൈവ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ചെ കുഞ്ഞല്ല ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് ആ ചെറിയ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും അത് എവിടെ നോക്കിയാൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് മൈക്രോബ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഏരിയാസ് ഒക്കെ സ്പെസിഫിക് ആണ് സോ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല സോ വി ഹാവ് സ്പെൻഡ് നിയർലി ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ താങ്ക് യു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതിൽ വളരെ നന്ദി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം വൺസ് അഗെയിൻ സൈലത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലൈവായിരിക്കണം മൈറ്റോ കോൺട്രിയ വെർ ഈസ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ടു എന്ത് ചെയ്യണം ഹീലിംഗ് സ്റ്റാർ ഒക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്ട്രോങ് ആയി നിന്നു so i am also happy thank you thank you okay mitochondria bye